Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door ICT Group. Bij ICT Group werk je met ruim 1400 andere nerds aan software voor producten en diensten in alle hoeken van de samenleving. Klanten waarvoor ICT Group software schrijft zijn onder meer ASML, Philips en PostNL. Dus ze helpen fantastische Nederlandse bedrijven met het maken van het hart van jouw favoriete gadgets en apparatuur. En helpen er ook voor zorgen dat het zo efficiënt mogelijk bij jou thuis bezorgd wordt. Kijk voor meer informatie op ICT.eu of werken bij ICT.nl. Je weet dat ik bijna altijd met een uh, fantastisch doordachte cold open kom. Ja. Maar ik heb hem nu niet. Dus ja, het is jammer. Mensen hadden eigenlijk, het, hadden het eigenlijk het, 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 gewoon het gesprek bij het eten moeten opnemen. Want dat was eigenlijk heel erg leuk. Over hoe het verschil tussen de Nederlandse wegen en die in Duitsland een beetje is. Om mee te maken. Nee, maar we hebben veel meer dingen gehad. Bijvoorbeeld, ik, vond, ik vond vooral sperrebskanen, vond ik wel. Hè, dat, dat was een goede, ja. En dat kwam dicht tegen oh, mijn, mijn belevingswereld aan. We waren even ervaring aan het delen over hoe lekker het is om ja. je gewoon ongegeneerd... Uh... Nee, dat kwam op, omdat Bram natuurlijk zei dat hij, waar hij woont in Duitsland... Uh, de keuze heeft als hij eten wil bestellen uit vier natte pizza's. Precies, vier verschillende natten. Ja, dus toen zei ik van, nou ja, dat lijkt op zich best wel veel op het aanbod in Lelystad. Alleen toen moest ik mezelf wel in die zin een klein beetje verbeteren. Dat de beste spare die ik tot nu toe gewoon thuis heb... Best, niet de beste die ik ooit gegeten heb, want daar in restaurants heb ik wel hogere scores. Maar de beste die ik ooit thuis heb besteld, dat is deze in Lelystad. Volgens mij die tent de première, volgens mij. En dat was echt freaking goed. En zo, kwamen we, zo, zo gingen we eventjes uh, verhalen delen over hoe wij uh, indulgen in onze liefde voor uh, ripjes... die je het liefst zou uittrekt en dan... Uh, Behalve dat ik helemaal geen vlees eet. Maar nee, het maar dat is jou. Uh, het ging meer Randel oh, en ik, Randel en ik vonden elkaar in, uh, okay. in, in volledig misplaatste liefde voor, uh, voor vlees. Ik zou je een hele dikke knuffel en een zoen op de wang geven als we niet nog werk aan de winkel hadden. Ja, en, ik heb, en je hebt misschien wellicht nog pizza restjes rond je monddoeken. Dus dan hoef ik het ook geen, hoef ik geen kusje. Heb je niet, was een grapje. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Julian. Mijn naam is Randal Pelen en onze gastnerd van vandaag is Bram van Dijk. En Bram is computationeel, computationeel bioloog en bestudeert microbiële ecologie en evolutie. Holy shit mensen, dit is nu al niet te volgen. Zijn focus is horizontale genoverdracht, ook wel HGT. En dat pakt hij vooral aan door computers uh, het kleinste leven te laten simuleren. En dat gaat van uh, microbeoorlogsvoering tot zwemmende cellen en langs muggen en spinnen naar compost. Een waardige nerd die biologisch oorlogje spelen tot een wetenschap heeft verheven. Bram, hartelijk welkom. Dank voor je komst naar de studio. Dank je wel. Bokkeend voor jou. Ja. Um, ik weet dat je trouw luisteraar bent, dus hoe is het voor jou om hier te zitten? Ja, best wel tof eigenlijk. Ik, uh, ik heb natuurlijk ook zelf een beetje bij jullie aangeklopt. Jullie hadden op een gegeven moment een oproep op Twitter geplaatst. En ik dacht, hé, hey, ik ben ook een nerd. Dus uh, mm. het is heel leuk om hier te zijn. Ja, zeker. Ja, tof. tof. En dan gelijk uh, de parkeermeters in Amsterdam uh, weer even leren kennen. Allemaal ja, ja, en... ja, ja, dat is heel anders dan in Duitsland. Daar kun je toch meestal wel gratis parkeren. Maar uh, het is prima. Ja. Ik vind het niet erg. Ik vind het leuk om hier te zijn. Nou mooi, ik struikelde heel erg om jouw functieomschrijving. En dat komt omdat er allemaal moeilijke woorden met heel veel puntjes op letters uh, in voorkomen. Uh, hoe stel jij jezelf voor op verjaardagsfeestjes? Hoe leg je uit wat je doet? Um, ja, dat is een goede of een leuke vraag eigenlijk. Ik, ik, wat ik meestal probeer te doen is mensen te vragen of ze een tuin hebben. Of misschien in ieder geval een kamerplant met bodemgrond erin. En of ze enig idee hebben hoeveel bacteriën er eigenlijk in één theelepel van die bodemgrond zit. Meer dan zes. Meer, ja, zeker meer dan zes. Um, het zijn er uh, ongeveer een miljard in een theelepel. Oh, dat ook. En dat is dan een miljard individuen, cellen dus. Maar als je kijkt dan ook aan het aantal verschillende... dan kom je op zo'n 10.000 soorten bacteriën uit. Op, die, op dat hele kleine ja, theelepel. Stukje aarde. Wel. Yes, precies. <laughs> wij schrijven ze de wetten voor, maar jij opletten. <laughs> Dus uh, ja, als je, als je dat nog een beetje verder doorvoert... dan vraag ik die mensen ook van... Nou, als je een naald in huis hebt... dan prik je één keer die naald in die, in die bodemgrond. Dan heb je echt één zo'n heel klein stukje bodemgrond aan je naald zitten. En dan zit je toch honderden bacteriënsoorten op je te pakken. Uh, en dat is eigenlijk wat ik probeer te begrijpen uh, als, als bioloog. Van hoe kan het nou dat je zoveel verschillende soorten... op zo'n kleine stukje, zoals je zelf al zegt, uh, aarde kan vinden? Dus dat probeer ik... Uh, op die manier probeer ik dat uit te leggen. Um, en dan probeer ik vervolgens ook een beetje uit te leggen... van wat eigenlijk het probleem is... wat ik met mijn simulaties probeer op te lossen. En dat is... Um, je kunt die, die systemen niet maar zo uh, bekijken. Ze zijn veel te klein. Je kunt niet zoals bij als je bijvoorbeeld geïnteresseerd bent in uilen en muizen. Ja, dan ga je gewoon naar uilen en muizen te k- kijken. 
Um, maar dat gaat dus niet. Zijn ze echt uh, ja, te klein voor. Dus wat doe je dan om het toch in actie te zien? Uh, nou, dan kun je microscoop. Op, ja, precies. Maar dan zie, je, dan zie je dus alleen onder de microscoop wat je weet onder de microscoop te krijgen. En dat is een heel klein deel van wat we weten dat er leeft in de grond. Uh, heel veel dingen groeien niet in een laboratorium. Dus je zit eigenlijk daar al meteen met een probleem. En bovendien, als je het naar een laboratorium hebt gebruikt, gebracht... dan heb je het meteen uit zijn natuurlijke omstandigheid uh, ge- gebracht. Help me even, want als jij zegt dat er duizenden soorten leven... dan yes. heb je die soorten dus wel um, onderkend. Je hebt, ze, je hebt ze in kaart, je weet wat het is. Uh, we weten niet per se wat het is. We weten vooral um, door, door te kunnen... ja, ik ga ik toch moeilijke woorden gebruiken... door extrapolatie weten we eigenlijk dat ze er moeten zijn... Wat uh, de afgelopen twintig jaar heel hot is... is om gewoon zo'n stukje, bijvoorbeeld zo'n stukje bodemgrond te nemen... en alle DNA wat daarin voorkomt... maakt niet uit waar het vandaan komt... dat analyseren we. Dus dat sequencen, dan weten we alle lettertjes. Nee, misschien de meeste, of sommige van jullie luisteraars zullen wel weten... DNA bestaat uit A, T, G en C. Nou, dan heb je dus een heleboel van die sequenties... en dan kom je er toch wel achter van... oh, deze zitten erin. Maar wat je dan ook kan doen... is steeds meer uh, stukjes bodemgrond bekijken... en dan kijken van wanneer houdt het op met dat ik wat nieuws zie... Je pakt elke keer weer een extra theelepel. Je kijkt van op een gegeven moment heb ik alles gezien. En daarmee met die informatie kun je dus een schatting doen van... nou, volgens mij zitten er op deze theelepel dan dus 10.000 soorten. Maar we weten niet per se welke soorten dat zijn. We weten natuurlijk wel van een aantal soorten welke het zijn. Van veel, best veel. Maar we weten ook van nou, meer dan de helft gewoon helemaal niet wat het is. Maar dit vind ik raar, want het is een vraag waarop het antwoord wel bestaat. Ik bedoel, ja. die individuen zijn van een bepaalde... Nou, hoe heet dat dan? Diersoort of zo? Bacteriesoort, ja. ja. En... Van alle dieren die op het land leven, zijn we een heel end. In, in de zee zwemmen er een boel die we nog niet kennen. Dus hè, we kennen niet alle dieren op aarde, maar we, we, we kunnen een beetje een orde schatten van hoeveel we niet kennen. Maar dat snap ik. Als er een vis zo diep zwemt dat alleen James Cameron erbij kan komen, dan vat ik dat het moeilijk is om die te ontdekken. Maar een bacterie die in mijn huiskamerplant leeft, ja. die moet ik toch op kunnen sporen. Um, ja, je, zoals ik al uitlegde, je weet dus wel dat hij er is. Maar dat betekent niet dat je, hem ook kan, dat je hem ook bijvoorbeeld in het lab kan groeien. Soms willen ze gewoon niet. Want dan weet je niet precies wat ze waarom moeten ze dan groeien? Je kunt gewoon in nou ja, Als je hem ziet, dan weet je niet wat hij doet. Dan heb je van, oh, hier zit wel iets van een celvorm. Maar dan heb je nog eigenlijk geen idee hoe hij hmm. zich gedraagt, waar hij van houdt. Stel dat het een schaal veel groter is dan mensen die naar ons kijken alsof wij de bacteriën zijn. Die zien ons, die weten niet automatisch hoe ze ons moeten dupliceren. Nee, zien doen wij zelf wel, maar dat... dat ja. Dat weten zij wellicht niet. Het begrip is inderdaad... Nee, maar ze kunnen wel zien, die is voor Ajax, die is voor PSV. Ja, precies. Ja. Ja, maar op dat, dat is op zich wel grappig dat je dat zegt. Want op dat niveau weten we dus wel een aantal dingen over die onbekende soorten. En heel vaak hebben ze al ook een soort van voorbarige naam. Van, nou, dit noemen we dan, meestal worden je candidatus genoemd, candidatus saccharibacteria. En dat is van, nou, dit is een soort van bacterie die zich ongeveer zo gedraagt. Maar we weten eigenlijk nog niet heel goed wat die is. Hmm. Um, en dan... Op zich, er komt een ander punt nog bij kijken. En dat is dat bacteriën veel sneller veranderen dan mensen en planten en dieren. We zijn natuurlijk heel gewend van planten en dieren. Gaan allemaal heel langzaam, miljoenen jaren voor de evolutie. Maar als jij tien jaar niet naar de bodemgrond krijgt. Eigenlijk sterker nog, als jij een week niet naar de bodemgrond krijgt. Is er al heel veel veranderd. Dus ook op, die, op dat front hebben we een beetje een probleem. Van ja, als we er een foto vandaag van maken, is die volgende week weer anders. Dus we moeten eigenlijk bacteriën meer gaan zien... als een soort van dynamisch altijd veranderend systeem. Meer een rivier in plaats van als een, als een stil plaatje. En dat is best een uitdaging. En dat is eigenlijk waarom ik uh, simulaties doe. Om toch te leren begrijpen... wat zijn nou de regels waar, waar die bacteriën zich eigenlijk aan houden. Want evolutie op die grote schaal houdt zich aan bepaalde regels. En die snappen we al best wel goed. We weten heel goed hoe planten en dieren evolueren. Maar die bacteriën die, die doen het toch anders. En dat is best wel spannend. En ook wel relevant, want sommige ervan die kunnen ons ziek maken. Of ook gewoon bijvoorbeeld COVID. Dus dat is geen bacterie, dan is een virus. Dat is ook een microbe. Uh, dus om te leren begrijpen van wat doen ze en wanneer gaan ze linksaf en wanneer gaan ze rechtsaf. Dat is gewoon heel relevant. Hmm. Zou ik het dan zo kunnen samenvatten als dat je hebt probeert... Hè, wat je hebt net over momentopname 1 van een bijvoorbeeld stuk grond... en dat kan een week la- later er anders uitzien. Probeer je dan bijvoorbeeld met je simulaties te voorspellen hoe dat eruit ziet... en dat controleer je dan met een nieuwe steekproef, dat soort dingen? Of? Ja, dat is eigenlijk wel wat ik heel erg probeer te doen. Um, ik heb, moet wel eerlijk bekennen dat het heel erg uitdagend dat het blijkt te zijn. Omdat ik toch heel vaak dingen in mijn simulaties vind... die bijvoorbeeld um, het product zijn van in mijn simulatie een miljoen jaar evolueren. Um, dat kun je natuurlijk versnellen, want het is een simulatie. Maar als, ja. je dan, als ik dan naar het lab ga van... hé, hey, kunnen jullie dit even testen? Dan, mm-hmm. ja, dan hebben we een probleem. Goed, tot over een miljoen jaar. Uh, dus het enige wat ik dan van, kan, vaak kan doen is zeggen van... nou, als bacteriën inderdaad deze eigenschappen hebben... dan verwacht ik eigenlijk dat jullie ongeveer dit moeten zien... in een bepaald simpel experiment. Maar verder dan dat is het best wel lastig. Het is een hele grote uitdaging. 
Um, maar daar komt het wel op neer. En ik wil dat heel graag. Dat is precies waar ik naartoe wil. Van kunnen we met die simulaties nou ook echt dingen over de werkelijkheid zeggen. Die echt lekker aansluiten. Waardoor we bijvoorbeeld de volgende pandemie net iets beter kunnen voorspellen. Wat we nou wel moeten doen en niet moeten doen. Maar je zegt we kennen niet al die soorten bacteriën heel goed. Uh, sterker nog, ze kunnen zo evolueren dat op, op den duur worden ze een nieuw dier. Mm-hmm. Elk kind vanaf de eerste klas basisschool kent de olifant, de zebra en de giraf. Zijn er een paar van grote soort bacteriesoorten die er gewoon heel veel zijn en iedereen wel kent? En dat er dan een soort van hele lange longtail is van kleinere soorten rassen? Of, of, of is het allemaal wat homogener? Nee, je gebruikt echt heel erg de terminologie die heel erg veel gebruikt wordt in dit vakgebied. De longtail, dat is inderdaad waar al die diversiteit in verstopt zit. Maar je hebt een heleboel soorten die gewoon hartstikke dominant zijn. En die lijken inderdaad ook wel stabieler. Die hebben heel stabiel gedrag. Bijvoorbeeld E. e- coli. Dat ja, is een bacterie in onze darmen. Dat heb ik wel eens gehoord. Ja, dat dacht ik al wel. Nou, die heeft ook wel ziektes veroorzaakt. Dat is weer zo'n goed voorbeeld van... als we toch begrijp, beter begrijpen hoe die werkt... dan kunnen we daar toch iets mee doen. Uh, maar dat is een waar we al echt best wel heel veel over weten. Maar ook die verrast ons nog wel eens. Dus we zitten echt in, dat, in dit gebied nog met veel te veel onzekerheden. Um, hoe kun je als je bacteriën nog niet snapt... terwijl die heel ja, relatief beperkte diersoort is... dan al het idee hebben dat we mensen überhaupt begrijpen. Holy shit. Ik heb helemaal niet het idee dat we mensen nee, begrijpen. Nee, dat is nee, echt dat een groot mysterie. Ja. Ik, ik bedoel, ik, mensen zijn eigenlijk echt veel te ingewikkeld. Het enige wat we bij mensen heel veel doen... is gewoon uh, boxjes maken. Van oké, okay, dit mens gedraagt zich ongeveer zo. En dan heb je iemand die autistisch is... en dan doen we daar een ander arbitrair boxje omheen... en zeggen van nou, die hebben dan deze eigenschappen. Maar dat is ook allemaal maar een beetje raadwerk. Um, Anderzijds zie je dat ook bij dieet bijvoorbeeld. Als je kijkt naar dieet, dan zijn er allerlei tips over. Je moet linksom, je moet rechtsom. En als je dan eigenlijk alle artikelen naleest, als je gaat de wetenschap na, dan is het, ja, dan is het allemaal heel veel ruis eigenlijk. Het is gewoon, we zijn echt veel ingewikkelder dan we willen toegeven. Oké. Okay. Ik ga hier een uh, gekke afslag nemen voor de luisteraar. Maar jij zal hem direct herkennen. Want uh, toen we ons aan het voorbereiden waren op deze aflevering, toen dacht jij, nou weet je wat, hold my beer. Ik typ even twee A4'tjes vol met uh, een paar steekwoorden die je wellicht kunt gebruiken. En het viel me op dat er een uh, soort spanningsboog in zat... die ik niet had aanzien komen, maar verrassend kloppend bleek te zijn. Je begon dat relaas eigenlijk met uitleggen wat een computer eigenlijk... <laughs> kun, kun je ons proberen mee te nemen door dit verhaal? Om dan, ik beloof het, we komen zo meteen weer terug bij die simulatie. <laughs> ik weet eigenlijk niet in hoeverre ik heb, heb in, in, die, in dat verhaal heb uitgelegd... wat een computer is, maar wel heel erg hoe ik computers zie, zou ik eigenlijk ja, willen zeggen. dat klopt. Uh, we doen eigenlijk, als we kijken naar op maatschappelijk niveau... doen we eigenlijk twee dingen heel erg met computers. We hebben de, de, de entertainmentindustrie en die maakt films, special effects, videogames, um, fotografie. En dat gebruiken we heel veel computers voor om dat gewoon zo mooi mogelijk te maken. En anderzijds, als je kijkt naar het professioneel gebied... zie ik dat we heel veel data opslaan. Heel veel voorspellen over die data. Dan doe ik vooral denken aan Twitter, algoritmes en dergelijke dingen. Maar ook analyseren, hè? lekker draait de belletje. Uh, ja, precies. Of een grafiek. Precies. Um, maar waar we computers eigenlijk weinig voor gebruik is dus inderdaad simulaties die dus zeggen van oké, we hebben al die componenten, al die data, we weten van alles over allerlei puzzelstukjes, maar wat nou als we die eens allemaal bij elkaar in een bak gooien en we laten ze allemaal met elkaar omgaan, zoals wij denken dat ze met elkaar omgaan. Hmm. Wat gebeurt er dan eigenlijk? En dit sluit ook een beetje, denk ik toch wel aan op jouw vraag eerder van ja, hoe kan het nou toch dat we toch zoveel weten en dat het toch allemaal zo moeilijk is? Het is eigenlijk gewoon zo dat een simulatie kan je heel vaak verrassen zelfs als je hem zelf hebt geschreven. En dit is eigenlijk een beetje de, 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 de omkering die je moet maken in je hoofd. Het betekent, als je zelf een programma hebt geschreven, weet, het betekent niet dat je weet hoe die werkt. Dat is helemaal niet waar. En de bedenker van de computer, Alan Turing, heeft daar ook over geschreven. Die heeft, nou, dat is niet de enige bedenker van de computer, maar goed, hij is er wel heel erg bekend mee geworden. Omdat hij toch wel min of meer in zijn eentje een heel groot deel van de oorlog heeft gestopt. Uh, door het ontdekken van de digitale computer. We gaan nog een keer een lans breken voor Charles Babbage. Maar <laughs> ja, dat niet nou, deze aflevering. Eigenlijk, daar wou ik eigenlijk dus niet op ingaan. Maar Alan Turing is ook gewoon een beetje een held. Omdat hij ook homoseksueel is. En dat vind ik dan leuk of zo. Weet ik niet. Um, maar, het, is sowieso, ja, het is sowieso een held. Dat buiten dat, ja, 100%. En dat is natuurlijk schandalig afgelopen. Maar ja, zeker. Wel een mooie film al gemaakt. Ook een hele mooie film. Of vaak hele goede acteur ook. Um, maar hij her- herkende dit dus meteen. Hij, hij had meteen door... Wat computers eigenlijk de hele tijd doen, is mij verrassen. Ik schrijf een programma die volledig uh, deterministisch is. Dat wil zeggen, er zit helemaal geen ruis in. 
Maar toch Als je hem kan tien ik keer niet... draait, komt het tien keer dezelfde komt het tien uit. Tien keer hetzelfde uit, ja precies. Maar toch kan ik niet altijd goed voorspellen wat hij doet. Want wat hij, hij dan zei, van, als ik maar het begin een klein beetje varieer. Dus ik verander niet de regels, maar ik verander de beginstaat van mijn programma een heel klein beetje. Dus ik zet één poppetje iets naar links of naar rechts. Zo bij wijze van spreken. Dan pakt alles helemaal anders uit. Um, en daar zie je dus heel erg die verrassingscomponent in. Van wat simulaties eigenlijk kunnen doen. En ik denk dat dat heel belangrijk is omdat ik het idee heb dat mensen heel erg de neiging hebben... om te denken in patronen die ze zelf gewend zijn. Van, oh ja, ik, ik, ik verwacht dat er dit gaat gebeuren. En dan heb je al heel gauw dat je data gaat analyseren met die bril op. Mm-hmm. Maar als je verrast kan worden, dan loop je dat risico eigenlijk minder. Niet helemaal niet, maar wel minder. Mag ik een voorbeeld proberen te geven? Dan kun jij zeggen of ik een beetje op de goede lijn zit. Dus wat mensen niet kunnen aanvoelen is hoe exponentiële groei werkt. Terwijl de regel is heel simpel. Doe gewoon steeds keer twee. De ja. Eén keer twee, twee, vier, zes, acht... Uh, 16, 32, 64, 128. Um, de regel is gewoon doe keer twee, punt. Hele simpele regel. Ja. Maar mensen kunnen niet aanvoelen hoe alle Jezus groot dat getal is bij stapje 20. Ja. D- daar raken mensen helemaal de, de kluts kwijt. Ja. Ja. Uh, terwijl voor zo'n computer dat relatief eenvoudig is in die zin, hij heeft het alleen maar uit te voeren. En dit is dus bij jouw simulaties ook. Je schrijft een stuk code, alleen jouw apenbrein met 200.000 jaar voorsprong... kan niet... aanvoelen wat het resultaat gaat zijn. En daarom voelt het magisch. Ja, ja, het voelt zeker magisch. Maar ook daardoor probeer ik mezelf een beetje te beschermen... dat ik niet een hele erge bias heb. Dus ik wil eigenlijk heel graag iets weten over dit systeem... maar ik wil niet dat ik al zelf erin heb gestopt... wat ik eigenlijk wil zien... Dus dat ik, gebru- ik probeer die, die magie eigenlijk een beetje te misbruiken... of te gebruiken, kan ik beter zeggen... Uh, om, om wetenschappelijke inzichten te vergaren. Ik kan er wel een voorbeeld van geven. Als dat ja, doe eens, want ik wou net vragen. Het voelt, klinkt voor mij heel theoretisch allemaal. Het is ook heel theoretisch. Ik ben theoretisch bioloog. Okay. <laughs> het is heel theoretisch. <laughs> maar het heeft wel daadwerkelijk componenten voor de werkelijkheid. Um, een leuk voorbeeld wat ik zelf heb gezien is... Um, laat, nou, laat ik ergens anders beginnen. Als jij... Um, dit is ook een voorbeeld die op mijn website staat. Voor de grap eigenlijk vooral. Zoals je misschien zelf al in de intro zei. Ik heb het over allerlei microbiële dingen. En dan zei je even spinnen en muggen. Spinnen en muggen staan daarin als een soort van anekdote. Omdat spinnen zijn de predatoren van muggen. Spinnen eten muggen. Helden dus. In zekere zin helden, ja precies. Maar wat nou als je ook een enorme hekel hebt aan spinnen. En jij hebt een huis en je hebt vijf, vijftien, nou, nee, laten we zeggen twintig spinnen. Uh, maar het is ook zomer, dus er zijn ook muggen. Als je mijn vrouw bent, geef je dan 700 euro aan horen uit. <laughs> en als je dat is de beste aan... oplossing. Als je bij mij woont, denk je, oh, wat heb ik weinig spinnen momenteel. <laughs> dat zijn er normaal wel meer hoor. En hoe komt dat dan? Uh, spinnen zijn heel populair in Flevoland. Populair, ja. Ja, nee, die de meeste stellen ook. Nee, maar het zijn er gewoon best wel veel. Ik denk als je mijn huis helemaal, door goed, helemaal goed zou doorzoeken, dat er wel meer dan twintig in zitten. Dat geloof ik. Oh ja, of, ja maar jij zei, wat zijn er weinig spinnen nu? Als, nee, als, het, als er bij mij twintig spinnen zouden zitten, oh, zou ik denken, dan zo. zijn er weinig spinnen bij mij. Thuis. Valt wel mee, vind jij? Ja, nou goed. Maar dat maakt verder niet uit. <lacht> nou ja, twintig, oké, okay, laten we dan vijftig zeggen. Het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar het punt wow. wat ik wil maken is, uh, misschien heb je meer een hekel aan spinnen, omdat je nog niet door hebt dat er ook muggen zijn. Dus je denkt, nou weet je wat, ik vang allemaal spinnen weg. Dan heb ik minder spinnen. En wat de theoretische biologie voorspelt, en dit is ook echt aangetoond, is wat enige effect wat je dan krijgt, is niet minder spinnen, maar meer muggen. En dat is dus alweer zo'n voorbeeld waar je denkt, huh, maar waarom dan? Maar als je er iets langer over nadenkt, denk je, ja natuurlijk. Want je haalt de predatoren van die muggen weg, dan krijg je enorm veel extra muggen, waar dan die andere spinnen, die dus nog wel, die net niet dood zijn gegaan, weer op kunnen eten en gewoon weer teruggroeien. En uiteindelijk zit je gewoon eigenlijk op hetzelfde, met hetzelfde probleem. Behalve dat je een hele lange fase hebt gehad waarbij je hele huis zat vol met muggen, kom je uiteindelijk weer terug bij af. En dat is een grappig counterintuïtief voorbeeld wat ik dus gebruik. En dat is ook de reden dat ik die spinnen en muggen op mijn website heb staan. Eigenlijk staat er helemaal geen context. Er staat daar volgens mij zoiets van, oké, mensen doden spinnen uh, en spinnen eten muggen. En dan staat er veel plezier. En de rest van die simulatie leg ik helemaal niks uit. Ja, dus heb je van die slidertjes, toch? Ja, precies. Wat... En dan kun je dus een beetje zelf uitproberen. En dat je daar dus inderdaad ziet dat als ik een hele erge hekel heb aan spinnen, uh, dat ik dan vooral meer muggen krijg als ik spinnen ga zitten weghalen in die simulatie. En dat is een beetje een grappig inzicht waar je niet meteen aan denkt. Nee, dat denk ik zeker. Lijkt me echt mooi als je het pakket uitlegt dat je een uh, pakket hebt die vrij rond mag vliegen in huis. <laughs> dan zijn die spinnen ook snel weg. Oh zo, ja, ja, ja. Ja, ik weet niet. Ik heb wel zoiets van hoe minder spinnen, hoe beter. Maar muggen, die zou ik helemaal niet goed trekken. En... Ja, dus is... dat is de oplossing. Als je minder spinnen wil, moet je de muggen weghalen, heb je minder muggen en minder spinnen. Ja. Dat werkt wel. Ik had trouwens wel een keer... Je wel heel erg hevig spinnen wegslaan over... Of uh, muggen, sorry. Ligt eraan waar je woont, denk ik. In Pleun heb ik echt heel erg veel muggen. <laughs> waar ik nu woon in Duitsland is naast een meer. 
is echt ellende. Ja, dan ben je fucked. Ja. Maar het, het verbaast me. Ik heb een keer uh, de kruipruimte van mijn huis opengemaakt. Nadat ik er iets meer dan vijf jaar woonde. En dat had ik nog nooit gedaan. Dus het was een beste uitdaging. En toen kwam ik erachter dat er echt zo'n soort... Ja, best wel dikke laag piepschuim zit. Want moderne huizen isoleren ze blijkbaar zo. En dan kom ik daaronder. En I kid you not. Nou, je ziet zwarte leegte. Dus ik doe er een lampje in. Zitten gewoon spinnen. Mm. Ja, hoe dan? Wat de fuck eten die hier? Ik, 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 ja, ziet er gewoon uit alsof je daar niet kan wonen, zeg maar. Dus ja. die spinnen zijn best wel... Uh, er zijn ook heel veel duisters waarschijnlijk. Of du- duisters, wat ik bedoel, heel klein. Wat je dus niet ziet. Uh, wat ze gewoon wel kunnen eten. Ja. Ja, mijten en dergelijke dingen. Maar oké, okay, dus we gaan even terugpakken. Die spinnen en muggen is een simulatie waar je aan sliders kunt draaien. En dit is weer een voorbeeld van wat jij noemde. Je kunt het systeem wel schrijven. Ja. En die sliders programmeren lukt ook. Maar dan voorspellen wanneer uh, welke uitkomst komt, dat lukt niet. Maar dat, jij moet zo vaak met die sliders hebben gespeeld dat je ongeveer weet wat optimaal is. Ja, precies. Dat is ook een beetje de grap wat mensen over deze systemen zeggen. Dat als je ermee leert spelen, dat je dan een intuïtie erover krijgt uh, die nieuw is. En als je die dan eenmaal hebt, dan kun je wel echt voorspellingen doen. Uh, dus als we nu dat werken. En dan, dan zijn mensen dus ook gaan meten over predatoren en prooi. Van werkt dit nou echt zo? En het lijkt dus inderdaad wel echt zo uit te pakken dat, dat dit is de interactie. Alle verrijking, zo gezegd, gaat uiteindelijk in de bovenste laag van de voedselketen zitten, zitten. Dus bijvoorbeeld ook als je naar een bos zou lopen en je denkt: ik hou erg voor konijnen, ik ga konijnen bijvoeren. Dat enige effect wat je dan hebt, is dat je dan meer fossen gaat maken. Dus dat is eigenlijk dezelfde component weer waarbij je. Alleen dat duurt wat langer. Bij bacteriën ja, kan dit in een week. Precies. En de spinnen en muggen gaat het net snel genoeg om de grap te maken, zou ik zeggen. Maar inderdaad, bij die vossen, dat, dat duurt te lang. Ja. Maar dan zeg je, je hebt dus een hele tastbare uh, voorbeeld op je website staan. Maar je zegt net van, uh, voor jouw gevoel wordt hier te weinig mee gedaan nog. Aan wat, ja. soort, aan wat voor soort toepassingen denk je dan? Want uh, goed, ja, jij denkt vanuit de theorie over na. Ik probeer het praktisch te maken. Op welke sectoren, wat voor dingen zouden hier baat bij hebben om hier meer mee te doen? Um, ja, ik zou vooral denken aan innovatie. Uh, dus bijna elk bedrijf, maar ook wetenschap heeft heel erg nodig dat er geïnnoveerd wordt. Dat je nieuwe ideeën krijgt. En omdat deze simulaties dus heel erg die verrassingscomponent hebben, denk ik dat het heel belangrijk is om gewoon allerlei dingen te simuleren binnen de, de innovatiebranche bijvoorbeeld. Om gewoon nieuwe ideeën te krijgen van oh, misschien is eigenlijk dit een veel beter idee. En dat hadden wij met ons apenbrein helemaal niet bedacht. Dus dat zou ik eigenlijk de meest directe toepassing vinden. Want het is wel zo dat mijn simulaties... maar ook heel veel simulaties in in biologie... zijn niet per se realistisch. Dat is het hele doel niet. Het hoeft er niet echt uit te zien. Het is meer het doel om ideeën te maken. Van hadden we nog iets over het hoofd gezien... uh, wat we niet onmiddellijk zelf hadden bedacht. En toch lijkt het me lastig dat je op den duur... altijd die vraag wel zou krijgen. Want ik weet nog dat we een aflevering hebben gemaakt... met Auke Hoekstra. Dat die... energiesystemen gaat simuleren. En die hij is ook de eerste die zegt... Van, ja dit systeem is natuurlijk niet alomvattend. Maar je kunt wel een beetje gaan spelen... met wat gebeurt er nou met bepaalde hoeveelheden zonne-energie en dergelijke. En uh, zijn truc was dan om beleidsmakers... inderdaad zoveel mogelijk zelf met die slidertjes te laten spelen. Precies dat effect wat jij nu net zegt. En nou, ik denk dat die man zo twintig van die Eureka-momenten... uit zijn mouw kan schudden. Ja. Dus jij hebt er waarschijnlijk ook een aantal. Ik heb er wel een boel, ja. Het is, het is alleen meer dat die van mij heel erg op mijn vakgebied van microbiële evolutie toepassen. Dus dat ik een beetje voorzichtig ben met die allemaal gaan uit, uh, uitratelen. Maar ik kan er wel eentje doen. Dat doe ik. Misschien een klein beetje intuïtief is. En dat is dat um, mensen, dieren, planten, bacteriën hebben allemaal in hun DNA zelf replicerende stukjes DNA zitten. Dus in jouw DNA zitten stukjes DNA die zichzelf proberen te vermenigvuldigen gewoon terwijl jij leeft. Is dat hoe je kanker krijgt? Daar kun je dus inderdaad kanker van krijgen. Een van de oorzaken van kanker is inderdaad uh, dit fenomeen. Dat heet de transposons, heten die beestjes. Het zijn dus zelfreplicerende stukjes DNA. En de intuïtie is eigenlijk... Oké, okay, als ik zelfreplicerende stukjes DNA in mij heb... dan zal mijn genoom, dat wil zeggen mijn totale DNA... hoeveelheid in een cel, wel toenemen. Toch? Want mm-hmm. hoe anders? En... Het blijkt nou zo te zijn, dat komt uit een van mijn simulaties... Uh, die ik vorig jaar heb gepubliceerd... dat dat bij bacteriën compleet andersom gaat. En dat bacteriën juist veel kleinere genomen krijgen... door die zelfreplicerende stukjes DNA. Nou, daar moet je dus eigenlijk al wat extra uitleg bij hebben. Want je denkt nu, je kijkt me inderdaad nu vreemd aan van... hoe kan dat dan? Ja. Uh, en daar zitten allerlei ingewikkelde feedbacks in. Hij is zichzelf aan het comprimeren of zo? Hij is precies, hij, dit, dit heb je heel goed. Hij is zichzelf aan het comprimeren. En het doel is, als ik heel gecomprimeerd ben... en mijn, mijn genoom is heel compact... dan is alles in mijn genoom is een heel belangrijk gen. 
Ja. Ja, dus allemaal hele belangrijke informatie. Dus elke keer als zo'n transposon zich probeert te repliceren... wat gebeurt er dan? Gaat er iets stuk? Dan denk je, waarom is dat goed? Kan het niet goed zijn als je jezelf stuk maakt? Maar nou blijkt het dus, als je bacteriën hebt... die, die leven heel veel in groepen. Als je ze in ruimtelijke structuur ziet, dan leven ze in groepen. En als jij dus degene bent die zichzelf opoffert... zodat die transposel zich niet kunnen repliceren... Dan, dan offer je jezelf eigenlijk op voor de groep. En dan wordt de groep sterker. Hmm. Dus zoals ik al zei, klein, dat wordt echt meteen ingewikkelder... omdat ik nu dingen moet gaan uitleggen over mijn vakgebied. Uh, maar de, de omkering zit in het fenomeen dat bacteriën... omdat ze dus meer in die ruimtelijke structuur zitten... en omdat ze graag DNA opnemen uit een omgeving... dat tweede is ook heel belangrijk... Dat stelt ze zo bloot voor dit gevaar van die transposons. Anders dan wij. Wij, wij nemen geen DNA ons op in onze cellen. Op, niet op die manier in ieder geval. Mm-hmm. Dat ze een soort van beveiligingsmechanisme eigenlijk nodig hebben... om al dat vreemde DNA, om daar iets mee te doen. Maar wat je nu omschrijft klinkt voor mij als naïeve buitenstaander... een beetje als wat de dood is, zeg maar. We kunnen niet allemaal voor eeuwig doorleven... want er is evolutie die nog plaats moet vinden. En blijkbaar is dat... Beter of zo? Ja, nou, kijk, er is de, de, er is de dood. Maar er is ook hoe, hoe lang blijft jouw stamboom bestaan, zeg maar. Dus als jij doodgaat, dan is prima. Maar blijven jouw kinderen leven in de kinderen van jouw kinderen... en de kinderen van jouw kinderen van je kinderen, et cetera. Ja, doe maar. Graag. En dit is, dit is precies waar die bacteriën dus eigenlijk op geëvalueerd zijn. Van, oké, okay, ik kan dan wel doen wat voor mijzelf het beste is. En dat is in dit geval niet zo'n heel gecomprimeerd genoemd te hebben. Uh, maar als ik dat doe, dan hebben mijn kinderen daar last van. En de, maar kleinkinderen zeker. Want op een gegeven moment zitten er zoveel van die rotelementen overal in ons ecosysteem. Dat ik daar niet mee om kan gaan. En dat eigenlijk mijn hele familie instort. Dus het is een soort van lange termijn uh, voordeel wat zij hebben geëvalueerd. Om zo klein mogelijk te zijn. Nou, heb ik bijna overal waar ik hou vast aan heb. Uh, van het feit dat ik het boek The Selfish Gene ooit heb gelezen. En wat me daar heel erg bijgebleven is. Beetje hetzelfde als wat jij nu uitlegt. Dat evolutie, om het te snappen, een best wel simpel ding is. Weet je wel, we, we gaan gewoon kopieën maken. En uh, bij die kopieën treden mutaties. Lees kopieerfouten op. En als je dat maar lang genoeg uh, of fast forward zet, dan krijg je blijkbaar mensen. En uh, wat je daarvoor in ieder geval moet begrijpen is vanuit het perspectief van zo'n gen in een hele grote cocktail zitten die, die met z'n allen samenwerkt... heel, heel, heel lucratief kan zijn. Ja. Maar er, er kan heel veel specialisme in jouw lijf zitten... In, 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 in eigenlijk alles wat in jou leeft. En jij legt mij nu volgens mij uit dat die bacteriën... daar een soort van, hoe heet dat? Equilibrium hebben bereikt of zo. Van als we zo snel zelf achteruit hollen, zo snel comprimeren... En, en, en tegelijkertijd zo en zo snel vermenigvuldigen... dan is dat ongeveer optimaal. Ja, ja optimaal is een woord dat ik altijd probeer te vermijden. Maar ja, ik zou wel te, ja, wat je zei is correct. Um, het punt is dat het optimaal vind ik altijd een beetje lastig... omdat het dan op, waar, optimaal waarvoor precies... en dat is dan een beetje moeilijk te definiëren. Ja, je, moet, je moet proberen nooit aan evolutie een soort doel... of een precies, soort en, ja. denkend iets. Het, ja, het dus gebeurt je, je, gewoon. Je hebt de boeken wel goed gelezen, merk ik. Ja. Heb je best gedaan. Ja. Uh, dat is eigenlijk inderdaad waar het op neerkomt. Het is een afruil of een trade-off in het Engels. Uh, tussen ja, het verschillende kwaden eigenlijk. Want aan de ene kant heeft het ook heel veel voordelen... om een wat groter genoemd te hebben. En dan heb je bijvoorbeeld dat extra kopieën... van alle genen die je heel belangrijk vindt. Uh, maar aan de andere kant heeft het dus een nadeel... in het geval van die bacteriën. Omdat ze dan allemaal ruimte maken... waar al die rotelementen zich in kunnen delen. Maar wacht even, je DNA is in feite een soort broncode. Ja, nou ja, ja. ja in feite... Uh, pff. Bij wijze van, laten we het zo zeggen. We hebben een aantal afleveringen geleden toen uh, van Stef Grieken gehoord... dat het een soort alien programmeertaal is... die we nog lang niet kunnen doorgronden... maar een programmeertaal desalniettemin. Mm. Dus ik hou me daaraan vast. Ja, en... ik, 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 moet daar wel, ik, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Want een programmeertaal heeft andere eigenschappen dan DNA... maar ik vind de analogie niet heel slecht. Nee, oké. Okay. Maar goed, het is in ieder geval zo dat normaal gesproken... Uh, organismen zich willen vermenigvuldigen. Maar ik, 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 ik blijf hangen bij die bacterie die een steeds kleiner genoom krijgt... die is dus random stukjes aan het weg tieven of zo... in de hoop, halleluja, dat dat goed komt? Nee, nee, het is meer zo dat de bacteriën die mutaties hebben gehad... waardoor de stukjes genen al weg waren gegooid, gewoon per ongeluk... dat die op de lange termijn het meest succesvol zijn. Oh. Dus het is niet zozeer dat ze actief DNA aan het weggooien zijn. Het is meer dat degene die toevallig wat DNA hadden weggegooid... om andere redenen, kennelijk op de lange termijn het het beste deden. En dat is eigenlijk hoe evolutie altijd werkt. Het is... 
alles wat, je over, wat er over is... en mensen, planten en dieren... en ook alle bacteriën die er nog zijn... dat zijn die systemen die de eigenschappen hadden... die het tot nu toe het beste werkten. Die waren niet oneindig goed, die waren niet optimaal... maar die waren beter dan al het andere. Is het een beetje zo van... de mens is die ene aap die zijn staart is kwijtgeraakt? Wat bedoel je daarmee? Ja, blijkbaar hadden we die niet nodig. Ah, oké. Okay. Ja, nou, in zekere zin wel, ja. Ja, ik bedoel, mensen leven nou helemaal niet meer heel erg in bomen, hoeven niet heel erg te balanceren. Dus die staart is niet enorm nodig. Uh, sterker nog, we zijn bipedaal, dus we lopen op twee benen. Uh, dus er verandert een heleboel aan het nut van die staart dan. Hmm. Kun jij het een beetje volgen, Jor? Uh, ja, maar ik, 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 ik blijf vooral hangen op het, uh, ja, wat je net terecht zegt, van dat uh, je in evolutie geen bewuste dingen kunt aannemen. En daar hapert mijn brein op, want je praat de hele tijd over... He, over een gemeenschap van bacteriën die dan samen tot een volgende stap komt. En mijn vraag daarin is, waarom gebeurt dat? Het is niet dat daar een hive mind is, want er is geen mind. Er is, nee. er is geen bewustzijn, er is geen doel, er is geen, er is geen bewust doel. Wellicht als ze ooit bewustzijn zouden hebben dat je zegt... hé, hey, dat hebben jullie goed gedaan. Dat ze denken, oh ja, dat is best inderdaad handig. Maar dat, zo werkt het dus niet. En ik, ik krijg mijn, mijn, mijn hoofd daar niet omheen, zeg maar. Ja, nee, je hebt, het is goed dat je dat zegt hoor. Het is echt niet alsof ze, alsof ze het expres doen of een bewustzijn hebben. Het is, het is echt meer het fenomeen dat dit kennelijk beter werkt dan de andere strategieën. En dat er is helemaal geen intentie, er zit geen doel in, er zit geen richting in. Uh, het is echter de bacteriën die bijvoorbeeld een groter genomen hebben. Dat zegt dus mijn theorie, hè, want ik, dit is allemaal nog allemaal niet 100% bewezen. Ik heb een theorie uh, naar buiten gegooid en dat moet allemaal nog maar blijken. Um, maar mijn theorie zegt dus van de reden dat bacteriën zulke kleine genomen hebben... en bacteriën hebben hele compacte genomen, echt bijzonder compact... als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld onze genomen, is dus deze reden. Dat is eigenlijk wat ik hiermee mm. voorspel. En de reden is, als ze dat niet deden, dan gaan hun achter, achter, achter kleinkinderen allemaal dood. Dat is heel kort samengevat wat dat is. Die bacteriën waren er misschien wel, maar die zie je nu niet meer terug. Sterker nog, die bacteriën ontstaan de hele tijd... Dus het is een veel dynamischer systeem. Er zullen altijd wel bacteriële soorten zijn die nu bestaan... maar die eigenlijk al onderweg zijn naar de afgrond. Die eigenlijk al aan het uitsterven zijn... en dan, dan komt er een andere bacterie daarvoor in de plaats. En dat is een heel... Bacterie is echt een heel dynamisch systeem. Het gaat Weet heel veel om uitsterving was, en kolonisatie. Uh, de Republikeinse Partij in de VS nu. <laughs> ik hoop van wel, ja. Ik, uh, ik vind het wel interessant wat er nu gebeurt. Dus... Uh, nou, je, je, je noemde het net op een gegeven moment, je zei op een gegeven moment dat je het moet zien als een soort rivier. En dat, uh, ja, dat zie ik wel, want water stroomt ook niet bewust. Water doet nee. gewoon keurig wat. Water doet wel nou, altijd nou, de betere oplossing. Nou, het water doet wat, wat de natuurkunde van, van hen verlangt, zeg maar. Wat, of niet de natuur, gewoon de natuur, niet de kunde, de natuur zelf. <lacht> maar gewoon, ja, niet Daar dat, staat natuurkunde met zijn ja, staf. Ho, ja. die kant op. <lacht> nee, maar gewoon, je weet het, de zwaartekracht weg van de minste weerstand, daar gaat water naartoe. Dus het is een beetje, als je dan water weghaalt, dan komt er heel snel ander water. Het ontstaat daar niet, het komt echt nee, anders vandaan. Nee, maar, precies, zo, maar dat is wel in, helemaal goed. In, in, die hoofd visualis- in die manier visualiseer ik het uh, in mijn hoofd een beetje, zeg maar. Maar dit is zeker niet een van mijn een betere... Ja, je moet ook begrijpen, er is, een, er is een reden dat dit een wetenschappelijk vakgebied is. Ik bedoel, je, moet, je moet er heel veel over lezen en dan krijg je er wat meer intuïtie voor. En daarom was ik ook een beetje terughoudend met dit voorbeeld geven. Omdat ik al een beetje bang ben dat het ingewikkeld mm. technisch wordt. Wat um, lief. Ja, hij zit wel <laughs> met neus op tafel, randen is heel slim. Ja, maar tegelijkertijd ja, wil ik inderdaad ook een beetje oefenen met het beter uitleggen van dit soort dingen. Want ik vind het wel echt moeilijk. Dat moet ik eerlijk bekennen. Het zijn, het zijn ingewikkelde systemen. Gaan. Ik weet ook zeker dat er heel ja, veel luisteraars goed. dit gewoon woord voor woord volgen en al lang bezig zijn met jullie ja. moeten dit vragen. Ja, ik, weet ja. dat, ik weet ja, dat Margriet nee. Palm luistert. Die ja. heeft het allemaal gevolgd. Die gaat uh, helemaal los. Ja. Um, maar even voor Jur, want kijk, één ding dat mij heel erg is bijgebleven uit Self is Genius, een soort van voorbeeld dat het voor een deel is het ook gewoon een semantische discussie. Bijvoorbeeld die giraf. Als jij zegt, uh, die giraf heeft een lange nek geëvolueerd zodat hij bij die blaadjes hoog in de boom kan. Ja, Technisch gezien niet juist. Want er is geen enkele giraf geweest die dacht... nou, laat ik een baby krijgen met een lange nek. Ja, daar komt hij dan. Even een baby met een lange nek. Maar het is andersom. Uh, de dieren die een steeds langere nek kregen... zijn degene die toevallig beter bij die blaadjes konden. En daarom hebben ze zich kunnen kopiëren. En daardoor hebben ze een lang... Dus, dus niet het, dat ze in de boom klommen... met hun tanden aan die bladen zijn gaan hangen... en dat het lijf gewoon en naar beneden... nu een kind verwekken. Naar beneden... En om dat terug te koppelen aan het water... Dus maar semantisch dus... gezien ja. is dat dus onjuist. Je kunt niet zeggen... hij heeft een langere nek geëvolueerd... omdat hij bij die blaadje wilde. Dat is niet zo. Maar evolutie is nooit een, volgens mij nooit een, een, een neer. bewust proces. Nee. Nee. Er is nog nooit een, iets geweest... dat zich bewust heeft geëvolueerd... Op op, in wat dan ook. 
Nou, er zijn wel wat van die hondjes met hele korte snuitjes die de mensen heel bewust Dat hebben die hebben hondjes niet zelf bewust gedaan. Nee, dat, ja, dat is wel evolutie, maar niet door natuurlijke selectie. Dat is artificiële selectie. Maar ik vind het wel grappig, die, die giraffen die je net noemt, dat kan het nog wel iets versimpelen. Moet je je nu voorstellen dat elke dag er de hele tijd giraffen met korte nekken worden geboren. Dan weet je gewoon wat er met die gaat gebeuren, toch? Het gaat gewoon niet goed. Die, die passen helemaal niet en die kunnen niet bij het eten. Komen en dat zie je dus ook bij die bacteriën. Ze zijn wel de hele tijd zijn er goede en slechte uitvindingen worden de hele tijd gemaakt. En die, die, degene die het doen, die doen het. En degene die het niet doen, doen het niet. Er was een keer zo'n experiment met een heleboel van die reageerbuisjes. En er zat een, volgens mij zat er suiker in en een of andere bacterie. Maar er zat ook een andere stof in. Er was ongeveer 50-50. Dan gingen ze kijken naar hoeveel generaties komt een van die buisjes erachter dat ze die andere stof ook kunnen gaan vreten. En dat konden ze heel goed meten, want dan, dan explodeerde opeens het aantal uh, bacteriën dat daarin leeft. En ja, dat vind ik wel fascinerende experimenten, omdat uh, als je lang genoeg wacht, deed elk buisje dat uiteindelijk. De ene was gewoon echt jaren eerder dan de ander. Ja. Het gebeurde altijd, ja. vroeg of laat. Ja. Dus er zit wel iets, nou, jij noemt dat deterministisch in, iets voorbe... Ja. Ja, nou, het, ik zou het niet, het is geen lot of zo, hè? maar het is wel, het is, het is niet alsof het willekeur is. Nee, want het is ook het enige dat kan gebeuren. Ja, het is net als dat water. Het is gewoon de natuurkundewetten. In dit geval zijn het gewoon de evolutie, de biologische wetten die dit gewoon veroorzaken. Mm. Um, hoe kunnen we dit verder. Laten we het even hebben over het vakgebied. Hoeveel mensen zijn hiermee bezig? Want ik, het, het voelt voor mij in dit gesprek nu alsof we best wel hopeloos achterlopen in deze wetenschap. Terwijl. Althans, er is nog heel veel te leren. Terwijl ik dat niet had verwacht. Ik had verwacht, die bacteriën, die snappen we wel. Dan kun je lekker in een lab de rest van je leven mee gaan zitten klootviolen. Er zijn vast genoeg mensen die dat al heel veel hebben gedaan. Ja, ja, ik vind dat vreemd. Ik denk dat er heel veel wetenschappers zijn die hun bacterie zo goed begrijpen... dat ze de indruk geven van, nou, dit, dit, dit hebben we helemaal door. Um, dat experiment waar je net naar verwees, daar is een vergelijkbaar experiment van Richard Lenski. Die is in 1988 begonnen met wat jij zei, met die reageerbaars met suiker erin. En gewoon de hele tijd, elke dag die bacteriën weer een nieuw flesje met suiker geven. En dat doet hij dus nu al 35 jaar. Um, en je kunt wel zeggen dat Richard Lenski en alle mensen die met hem samenwerken weten heel goed wat hun bacteriën doen. In het lab, in die flesjes, bij die temperatuur. En dat is waar de, 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 het probleem zit. Ik wil heel graag weten, en dit is waar mijn liefde voor die simulaties eigenlijk vandaan komt. Ik wil zien wat er in de bodem gebeurt. Wat gebeurt er in een ecosysteem, bij een plant? En wat gebeurt er in jouw darmen? En je kunt jouw darmen niet onder de microscoop leggen. En zelfs ja, als dat grappig, lukte, maar... dan, dan ja, hebben we geen beeld van jouw darmen. Ja, nee, want het is... ja, nou ja. bij mij komen nu die spare ribs terug. Dus... Ja, nou ja, oké. Okay. Goed, ga verder. Overigens waarschijnlijk veel impact op je darm, darmflora. Maar dat is een heel ander punt. Als je heel veel spare ribs eet. Ja. Um, en, en ja, ik, ik op een gegeven moment had ik door t- tijdens mijn masteronderzoek... oh, dit is eigenlijk een van de weinige manieren... dat we echt dit systeem toch een beetje kunnen zien. Het is niet echt, maar dat moet dan maar. Dan is het maar niet echt. Het is in ieder geval wel echte evolutie. Want ik programmeer gewoon een evolutionair algoritme. Daar is niets neps aan. Ik zeg gewoon, nou, er zijn een beetje mutaties. Er is selectie op bepaalde types. En ik kijk gewoon waar het naartoe gaat. Dus dat is allemaal echt. Maar de biologie is nep, in zekere zin. Er is geen biologie in mijn computer. Um, maar ik heb toch het idee dat ik er een beeld bij krijg... van wat er eigenlijk in de bodem gebeurt. En dat is een beetje de grap. In de bodem, zeker in de bodem, gebeurt heel erg veel. Hoeveel complexer is dat in werkelijkheid dan jij kan simuleren? Veel complexer. Dat is echt veel te complex om te simuleren nog. Dan zijn onze computers echt niet toe in staat. Nog niet. Maar heb je een soort feeling bij hoeveel parameters dat zouden zijn? Um, nee. Kijk, een leuke simulatie kan al zijn bij twee slidertjes... In mijn browser. Mm-hmm. Maar in werkelijkheid is het natuurlijk een soort ontelbaar aantal slidertjes. Ja, ja zeker. Um, ja, het doel voor mij persoonlijk is niet om het zo realistisch mogelijk te maken. Omdat als we het zo realistisch mogelijk kunnen maken. Dan krijg, komen we uiteindelijk uit bij een systeem. Wat je net zo goed in het echt zou kunnen bestuderen. Wat even ingewikkeld is. Waar je minder, net zo weinig mee kan eigenlijk. Um, en dan wordt het toch heel moeilijk om het te begrijpen. Bovendien is het dan op dat moment zo langzaam... dat je om een microseconde te simuleren... een jaar op je computer moet draaien... op een high-performance computing cluster. Nou, dat is natuurlijk gewoon zonde. Um, dus ik denk dat dat nog wel even ver weg is. Uh, en of het het doel is, weet ik ook niet. Ik denk dat het doel van wetenschap is toch vaak... om een goede versimpeling van de werkelijkheid te geven... die goed genoeg werkt. En ik bedoel, de Newton's laws, die, die waren niet helemaal correct. Dat is dus uh, natuurkunde vooral... 
Um, maar die waren heel precies. Die kon je heel veel berekeningen mee doen. Je kwam heel ver met de berekeningen van hoe precies de planeten bewogen. Maar daarna kwam op een gegeven moment toch Einstein die zei van ja, wacht eens even. Maar er zit eigenlijk een veel breder begrip omheen. Uh, en het is nog net iets ingewikkelder dan dat. Maar het doel is nooit om, he, om de ultieme beschrijving te krijgen. Want dat, ja, dan kun je net zo goed in de echte beestjes gaan zitten prikken. Hmm. Zullen we het roer even omgooien en um, simulatie in het kader van games weten pakken? Dan hebben we Jurian weer helemaal bij de les. Hey, hallo. En dan weten we dat we op Margriet kunnen vertrouwen... om straks nog wat leuke vragen te stellen... om terug te pakken op jouw echte vakgebied. Um, jij vertelde eigenlijk dat jij een aantal games speelde... waarin je die simulatie eigenlijk het meest interessante component vond. Ja, ja kennelijk ben ik gewoon heel erg geobsedeerd met simulaties... en dat zie je helemaal terug in mijn, mijn gamegebruik. Um, een van de favoriete games die ik afgelopen paar jaar veel te veel tijd in heb gestopt, dat heet Satisfactory. Ah ja, dat is, en dat is dus een beetje heel populair. Ja, dat is een, 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 een fabriekbouwspel. Het klinkt echt enorm saai als ik het nu zo zeg. Uh, maar het is heel bevredigend, dus het is echt heel Satisfactory. Haha, de titel van hun spel <laughs> klopt. Um, maar daarin zie je dus ook meteen dat de hele, dat, dat spel zo ontploft, het heeft zo'n grote community, dat mensen, de, de spelers, komen meteen met oplossingen die de mensen die dat spel hadden gemaakt helemaal niet hadden voorzien. En dat zie je eigenlijk in al die simulatiespellen zie je dat terug. In Minecraft daar heb je heeft ook een heel groot simulatiecomponent. En de jongste kinderen komen met de, de idiootste dingen en oplossingen... om zoveel mogelijk koeien <laughs> om te zetten in vlees... met een of andere lavabak waar ze automatisch invallen. Um, dus je ziet Zit er nu een... boeren te luisteren denken, dat is verdomme een goed idee. Nee, ik, ik, ik zit nu te denken aan mijn zoontje dat uh, Minecraft op zijn uh, iPad heeft gekregen. En het eerste wat mij opvalt is, die gast die kan na een paar dagen gewoon echt lezen en schrijven met dat spel. Die, die, die gaat, loopt gewoon door de wereld alsof het niks is. Terwijl ik vind met een muis en een toetsenbord al uh, behendig genoeg. Maar om het allemaal op een iPad te doen, nou, als je dat op je vijfde begint te doen, dan gaat dat blijkbaar heel goed. Ik heb daar serieus moeite om dat te bedienen. Ja. Maar die gast die heeft dus hele mooie huizen gebouwd van goud en uh, allemaal kamers gemaakt. Er zitten verschillende soorten dieren en allemaal losse dieren. En dan heeft hij bordjes neergezet van wilt u een dier kopen? En dan heeft hij ook prijzen. En deze kost 10 euro, die kost 5 euro. <laughs> yes. En op een gegeven moment had hij de situatie dat er een wilde vos bij zijn kippen was gekomen. En toen ging hij kijken en toen zag hij die vos een van zijn kippen opeten. En toen zei hij, die vos heeft mijn kip opgegeten. Ik zei, ja, dat, dat doen vossen. Nou, dus ik uh, ben bezig even in de keuken. Nou, ik denk vijf minuten later, ik kom terug... Nou, mijn oudste die heeft, uh, I kid you not, tien stories diep een full-blown death pit van lava gemaakt. Met middenin een klein eilandje. Daarop zitten tientallen vossen die allemaal dat lava ingeduwd worden. En ik denk echt, holy shit. Ik zo, gast, waarom ben je al die vossen aan het doodmaken? Hij zo, ze maken ook mijn kippen dood. <laughs> ja, toen had ik wel zoiets van, wat heb ik veroorzaakt? Het <laughs> <laughs> is toch, ja... Ach, dat is, dat is toch niet erger dan de hoeveelheid mensen die ik via niet afgemaakte rollercoasters uh, naar hierna Maas heb gestuurd in, in dingen als rollercoasters. Nee, nee, nee dat niet, maar uh, ik denk niet dat je toen vijf was. Nee, wel iets ouder dan dat. Maar, ik vind het zo'n prachtig voorbeeld van die innovatie. Ja. Je ziet dat, dat je hoeft helemaal niet zelf enorm, ik bedoel, die kinderen die moeten nog van alles leren over de wereld en hoe het in elkaar zit en komen toch met allerlei creatieve ja. oplossingen. Wat ik dus interessant vind, want je, hebt, je, je noemt een aantal games en je noemt dan uh, het verschijnsel dat er vanuit de communities heel veel content komt. Wat is dan de werkelijke simulatie wat die game doet? Of de community die, die daar omheen ontstaat en wat zij maken, wat is de echte simulatie? Ja, dat is een goede vraag. Ik weet, ik weet niet of er een echte simulatie nou, is. Dat is eigenlijk, want als ik jouw verhaal zo hoor, vind je dat interessanter dan wat zeg maar de, de code van de game allemaal aan het simuleren is ja. voor die game. Je, bent, het is, je, je vindt het wel interessant om te zien wat voor ideeën de mensen die ermee bezig zijn uh, bedenken. Ja, zeker. Ja. En ik vind dat is eigenlijk ook waar ik heel veel waarde in zie en waarom ik dus inderdaad uh, wat ik dan in mijn specifiek geval het virtuele laboratorium noem. Maar überhaupt gewoon overal heb ik het idee van dat het heel belangrijk ja. is om allerlei ideeën te gaan genereren. Ja. Met het, met ja, dat, het is ook uh, gewoon heel leuk. Hè? Het is heel speels. Ik rief je natuurlijk games en uh, in, dat noemen wij een, ik, ik, ik heb het dan altijd over gamers games. En dan daarmee bedoel ik uh, games waarin je dingen kunt doen. Of eigenlijk vrijwel alles kan doen binnen de limieten van nou, wat je kan doen in die game. En dat het dan ook werkt. En uh, ju- ik, ik, een voorbeeld dat ik dan ga, graag geef is uh, Just Cause. Dat is een spel waar je GTA-achtig alleen dan gaat het veel meer om de chaos die je... Ja. En dan kun je dus inderdaad gewoon bedenken... Hey, wat nou als ik, een, uh, als ik een touw heb en ik bind het aan, aan, aan dit vast... En ik, ik, en ik zie daar een bus die zal weggedraaien... ik bind hem daar ook aan vast. Ik ga kijken wat er gebeurt als die bus gaat rijden. Nou ja, en dat werkt dan gewoon precies zoals je het zeg maar 
bedenkt. Dus, Heel, ja, dus het de, voelt goed. De games, ja. de, precies, de games die, die, die jou de, de ruimte geven om je eigen verbeelding te gebruiken, om ja, probleem is, is niet helemaal wat ik bedoel, maar gewoon hè, dingen op te lossen, dingen te bedenken, en dat het dan ook gewoon werkt. Dat, hè, dat zijn dan gamers games. En daar, daar zie ik ook wel een beetje in terug wat jij, wat jij omschrijft. Gewoon inderdaad, dat je heel erg getriggerd wordt om ja, eigenlijk dingen te vinden. Dat, 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 dat heb ik, heb je het hier ook met, met, met makers van games over. En die zeggen ook heel vaak van, ja, wij zien dingen gebeuren in filmpjes. En, en hè, de, de, de GTA staat natuurlijk helemaal uh, uniek in. Wat, wat, wat mensen allemaal uithalen met die auto's en stunts en dingen. Uh, dus die, die maken zich ook, er gebeuren dingen die hadden wij nooit voor mogelijk gehouden. Of nooit, in ieder geval niet bewust bedacht. Kijk, dat het theoretisch mogelijk zou zijn, sure. Maar dat mensen het daadwerkelijk gaan doen en de manier waarop compleet een eigen leven gaan leiden. Dat is wel bijzonder. Ja, ik vind dat echt een enorm interessante genre van games ook. En ik moet ook eigenlijk eerlijk bekennen, ik zou best wel graag wat vaker met de developers van dat soort games willen praten. Omdat ik ook merk dat ik, ik ben dan wetenschapper die een beetje kan programmeren, zeg maar. Maar ik doe ook echt heel veel onhandige dingen, zeg maar. En die mensen die maken allemaal 3D simulaties die gewoon hartstikke gelikt werken. En dan zit ik daar met mijn rare 2D pixels op een grid. Uh, dus ik zou eigenlijk best wel graag vaak een goed gesprek willen hebben met een paar van die developers. Van, hey, kun jij in Blender 3D, want dat heeft dan een een Python API, geloof ik. Wat kun je dan eigenlijk allemaal? Kun je dan ook allemaal coole, coole shit maken? Ja. ja. Zeker. Leuke, leuke begrip ook. En speel je dan nog andere games? Want je noemt nu dan zeg maar de, de communities heel erg. Speel je ook games waarin simulatie zelf... Uh, ja, Spoor is natuurlijk een heel duidelijk... Uh, binnen je vakgebied voorbeeld. Maar het zijn, speel je ook dat soort games? Zoals Spoor? Nou, ik heb Spoor niet, wel niet, gespeeld. Niet maar... Niet ik zoals Spoor, maar gewoon waar, waar, waar binnen de game sim, zeg maar, simulatie een rol speelt. Of, uh, ik, een voorbeeld vanuit mezelf. Ik speel bijvoorbeeld heel, heel graag voetbalmanager. Nou, daar ben, ik, daar ben ik de manager van een team. En de wereld om mij heen, dus de voetbalwereld, wordt gesimuleerd door dat spel. En reageert op wat ik doe. En ja, gaat, gaat anders te werk naarmate ik dingen anders doe. Dus dat is een, een simulatie. Ja, nou ja, ik weet niet zo heel goed waarom Satisfactory daar niet een goed voorbeeld van zou zijn. Maar bijvoorbeeld Stardew Valley is ook zo'n spel wat ik helemaal grijs heb gespeeld. Maar het zou je ook een simulatiespel kunnen noemen in zekere zin. Het is een beetje, waar leg je de grens? Want niet alles waar je dingetjes kan neerzetten en dat het blijft liggen is daar, maar daar ook mee ook meteen een simulatiespel misschien. Uh, maar over het algemeen vind ik dat soort spellen ook gewoon eigenlijk, ik hou helemaal niet van voetbal, maar als je dit zo omschrijft klinkt het bijna leuk. Uh, ja. Dus ik vind dat gewoon heel leuk als je inderdaad een beetje meta vooral het spel aan het beïnvloeden bent. Ben. Dat vind ik inderdaad heel vet. Maar ik, ik kan niet zeggen dat ik nu nog op top of my head nog een voorbeeld heb van een spel wat ik speel, wat zo werkt. Nou ja, je hebt wat, wat, wat ook redelijk dicht dan bij jouw vakgebied zou liggen. Niet zozeer als spoor, maar bijvoorbeeld een uh, zoo tycoon. Dat soort, of een planet, uh, planet zoo is dat dan die re- recentelijk uitgekomen is. Ben je de manager van een dierenpark? Nou, heb ik ook gespeeld. Eigenlijk denk ik denk dat ik al die simulaties ja, gewoon speel. Ja, precies, maar de, 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 gezondheid, de gezondheid van je dieren en daarmee de kwaliteit van hun offspring die je kan uitzetten of aan andere dierenparken kan verkopen. Uh, beïnvloed je door ze een goede leefomgeving te bieden. Investeer in het juiste eten en al dat soort dingen. Dan ook hele goede lespakketten dus eigenlijk in, zo over nadenken. In principe, dus in principe ja. dit, dit zit best wel op een heel speelse, simpele, uh, simpelere manier... redelijk in de buurt van, 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 van waar, 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 waar jij binnen je vakgebied mee bezig bent. Absoluut. Het is dus alleen de uitdaging die ik nog heb... om daar, daar dus biologen mee te enthousiasmeren. Want ik ben dan ook gamer. Ik vind het ook allemaal heel spannend. Maar heel veel biologen hebben dus zoiets van... wat ben je aan het doen, joh? Waar heeft dit mee te maken? Uh, meestal krijg ik ze wel mee. Maar soms heb ik echt zoiets van... Nou, ik, ik praat tegen een lege kamer. Uh, dus het is voor mij altijd een beetje het doel. En daarom gebruik ik ook al die visualisaties een beetje... om een klein beetje aan te tonen... dat het toch ook wel heel, heel grappig is allemaal. Maar ja, ja, nee, zeker. Ik, 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 ja, sorry. Ik uh, verlies mijn train of thought even. Ik pak even. Het is uh, wel de hoogtijdagen van de simulatie games. Wel draaid op? Ja, ja wel. die denk ik eind jaren negentig misschien de zeros waren. Dat Max is uitgever was van alles met de Sim woord City, Sim, Sim daarvoor yeah. en Sim, Sim, Sim Earth. En wat ik daar wel een beetje in mis is dat op een gegeven moment je na een verloop van tijd ook wel weer uitgespeeld raakte op dat spel. Ik zat die laatste, uh, had ik Sim Tower getipt omdat ik dat gewoon heel erg zen vind. Omdat er is gewoon een, een handvol perfecte manieren om die toren te bouwen. Mm. En als je die gewoon volgt, dan is het elke keer perfect. Maar dan zit voor mij de rust en de bezinning gewoon in het uitvoeren daarvan. Dat is gewoon heel lekker. Dat is gewoon je, je tuintje. Je bent het gewoon aan het doen. Klik, ja. klik, ja. klik. Het is gewoon net als breien, denk ik. Ja. Uh, gewoon uh, rustgevend. En tegelijkertijd zijn dat ook niet echt de games... waarin gekke, onverwachte uitkomsten komen. SimCity is in de kern nog steeds gewoon... residential zones, commercial zones en industrie. En ja, je kunt het laten floreren... en op een gegeven moment is je hele map vol... en heb je heel veel geld klaar. 
niet echt een onverwachte uitkomst meer. Nee, nee, zeker niet. Ik zie niet al die games hebben zozeer per se een onverwachte uitkomst. Um, maar als ik dan bijvoorbeeld kijk naar hoeveel tijd ik spendeer aan Satisfactory, er zitten echt al honderden uren in. En dan speel je daarnaast een story game, like, weet ik veel, The, The Last of Us of zo. Mm-hmm. Dan ja, kan je wel zeggen van, oh, na 250 uur was ik toch wel uitgespeeld. En dan denk ik toch van, nou, ik heb mijn geld er wel uit eigenlijk. Ja, dus dat wel. omrekent in, in euro's per uur. Ja. Nou. ja, dat is een andere kant van gaming als je het over de Last of Us hebt. Uh, waar je zeker geen 250 uur aan gaat besteden. Meer ervaring. Die nou ja, het is, het, het, kijk, uh, als jij bijvoorbeeld een heel erg goed boek gaat lezen. Of je gaat een heel erg goede film kijken. De een zal je langer bezighouden dan de ander. Ja. Uh, het is een heel andere manier van, 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 van iets vets beleven. Uh, waar... Ja goed, en, en ja, dan is het natuurlijk iets als Factorio of uh, uh, Satisfactories nog weer heel anders. Want daar schrijf je natuurlijk een beetje je eigen, je eigen pad. Um, ik denk allebei heel erg leuk, maar uh, ja, net, net zeker. Andere, andere takken zeker. van sport. Ja. Hoe is het vakgebied als geheel? Zijn er veel mensen mee bezig? Met simuleren? Ja, um, ja jawel. Het, het is een beetje in opkomst, merk ik. Um, ik ben gepromoveerd onder Paulien Hogeweg. Dat is iemand die in Utrecht dit eigenlijk helemaal heeft gepioneerd. Die is in de jaren zeventig al begonnen met gekke simulaties schrijven. De eerste computer moest helemaal voor naar Leiden. En dan met die ponskaarten en zo. Ja, dat was geen Python. Uh, nee, zeker niet. Um, en, en maar ik, ik begin nu dus toch te merken dat het echt steeds populairder wordt. Omdat mensen toch beginnen te erkennen. Oh, dat is heel makkelijk. We krijgen echt inzichten. De, de computers zijn er echt klaar voor. Uh, dus het is wel echt enorm aan het groeien. En bijvoorbeeld die Margriet Palm hebben we al een paar keer genoemd. Die is iemand die ik dus ken. Omdat zij ook uh, in theoretische biologie vakgebied zit of heeft gezeten. Dat weet ik niet zeker eigenlijk. Um, dus nee, het is, het is eigenlijk aan het groeien, denk ik. Ja. En het is alleen... De speelsheid is niet overal te zien. Dat is iets wat ik vooral heel erg probeer te doen. Ik probeer het vooral heel leuk te maken... En bij sommige mensen zie ik toch van ja, het is een beetje saai of een beetje droog zoals jullie het doen. En ik wil het graag ook een beetje grappig maken of zo. Maar misschien is dat heel onwetenschappelijk van mij. Ja, het is ook wel fullblown academisch onderaan de streep. Ja. Uiteindelijk zijn er een heleboel mensen in de rest van de wereld die hopen met die euro's een keer ook iets nuttigs te gaan vinden. Ja. En ja, tot die tijd gun ik je al dat spelen van de wereld. Ja, ja nee, dat is zeker. Het is ook echt niet dat ik um, niet hoop dat ik iets nuttigs doe. Ik hoop dat ik heel veel nuttigs doe. Maar ik zie het tot, tot nu toe. Zie ik vooral dat ik allerlei ideeën aan het opperen ben. Waarvan we nog niet ja. weten of het wel klopt. Dat is, maar dat is de paradox van alle wetenschap. Precies. Eh, je weet ja. van tevoren niet precies of je de atoombom uit gaat vinden. Of uh, de rest van je leven eigenlijk uh, <laughs> vooral voor inkomsten hebt gekost. Hey, um, zullen we eens vragen van de luisteraars erbij pakken? Want yes. ik denk dat dat ook dankbare voedingsbodem is. En dat we dan kunnen gaan kijken wat daar uitkomt. Misschien wel onverwachte resultaten. Je weet het niet. En dan hoop ik een beetje dat Jurian... Ja. Hem er al bij had? Zeker. Ja, nou ja, ik uh, dit vormt wel een mooi bruggetje van het vorige onderwerp. Want ik, ik noemde natuurlijk net spoor al. En Le Hazzi, de enige echte, vraagt aan jou hoeveel spoor heb je gespeeld? En dan wil ik er aan toevoegen, wat vond je van die game? Het is best lang geleden. Ik heb het aardig wat gespeeld. Maar ik kwam nooit echt heel erg tot dat stadium waarbij je op een gegeven moment ook helemaal de ruimte in ging. En zo, als ik me niet, niet vergis. Ik vond eigenlijk dat begin vooral heel leuk. En dan het begin, op een gegeven moment werd het dan eerst was het 2D en dan werd het 3D. En dat vond ik allemaal heel leuk. Maar daar, daar voorbij raakte ik altijd verveeld. Dus ik heb denk ik drie of vier keer tot daar gespeeld. En nooit, uh, nooit verder ja. dan dat gekomen. Ja, ik, weet, ik, weet, ik, ik, doe, ik zit al vrij lang in de, game, in de gamewereld. En ik heb toen op de E3 uh, in de aanloop naar de release van de game Will Wright nog uh, geïnterviewd ook. En die gaf daar ook presentaties. En ik ben als, als, ja, als reviewer, kijk je natuurlijk naar wat de game is. Als game enthousiast altijd toch een klein beetje teleurgesteld geweest. Over hoeveel verschil er zat in... Het uh, ja, toch een beetje wat de fantast Will Wright uh, uh, omschreef. En wat de gameontwikkelaar Will Wright daadwerkelijk uh, wist te brengen. Uiteindelijk was het een uniek concept. Ja. Maar ja, wat het zou moeten zijn, wat het leek te gaan worden... versus wat het is geworden, daar zat best wel een verschilletje tussen. En dat was wel, daar ben ik niet helemaal overheen gekomen, geloof ik. Ik, ik, heb, ik denk dat ik het een beetje met je eens ben. Ik zou heel erg graag misschien een soort van herontdekking... of een spirituele successor... Ja, ik, ik, serieus, ik denk als je dat nu zou doen... met, met, met waar uh, hè, gewoon, gewoon computing technology, uh, rekenkracht... waar dat nu allemaal staat... Ja. ik denk dat je daar uh, uh, gewoon in een insane andere game van zou kunnen maken. Heel uh, en veel beter en... Ja, alles omvattender, zou ja. ik bijna, bijna willen zeggen. Ja, nee, zeker. En, en daar misschien ook weer meer die, 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 hoe noem je dat nou, gamers games van kan maken. Ja. Waarbij je veel meer kan. Want het voelde toch altijd een beetje beperkend. Ondanks dat het leek op vrijheid, had ik altijd het idee dat het best wel gewoon volgens een bepaalde manier ging. Het was vrijheid, zolang je je gewoon heel aan de regels van het spel. Ja, ja, precies. Heb je zelf een leuke vraag gezien? Oké. Okay. Nou, Stefan de Groot vraagt, stel je mag voor één dag een micro-organisme zijn... 
Welke zal je dan kiezen en waarom? Um, als ik één dag een micro-organisme mag zijn, dan kies ik voor streptomyces. Streptomyces zijn bodembacteriën die in de grond leven. Ik ben helemaal geobsedeerd met grond. Dat is uh, op dit punt wel duidelijk, geloof ik. Maar die doen echt een hele rare truc. En die hebben dus besloten om... Um, één op de honderd keer dat ze delen... gaat het eigenlijk gewoon expres helemaal mis. En maken ze een soort van hele rare mutant... die idioot veel antibioticum pro- produceert. En daar beschermen ze dus de hele... De hele kolonie mee. Zoveel produceren ze. Dus die streptomyces zitten er in de grond. En die delen een beetje. En af en toe maken ze zo'n monster. Wat de hele groep beschermt. En dat vind ik gewoon echt enorm intrigerend. En daar blijkt dus inderdaad een, uh, ja, een genetische switch achter te zitten. Dat er gewoon een bepaald stuk DNA breekt heel makkelijk. En dat gebeurt dus eens op de honderd keer. Dat is relatief makkelijk. Want meestal moet je wat netjes repliceren. Uh, en dat geeft dan een soort van indirect voordeel. Wat je helemaal niet onmiddellijk had verwacht. En dat hebben mensen in Leiden daadwerkelijk in het lab ontdekt. En ik vind dat echt een fantastisch idee. Ik vind het zo interessant. Het enige omkering hierin zit dan... Wie ben ik dan als ik de streptomyces ben? Ben ik dan dat monster of ben ik dan de hele kolonie? Dat, dat is me nog niet helemaal duidelijk. Maar ik zou zeker voor streptomyces... Uh, Coli Collar heet die specifiek kiezen. Holy crap. Wel vet. Het is ook een hey, beetje controversieel hey. overigens. Omdat meestal... Um, hebben mensen het idee van ja, evolutie moet toch iets direct voordeligs doen. En dit is heel raar indirect. Dus er was ook een klein beetje controverse over destijds. Um, daarom heb ik met wat andere mensen dit ook gesimuleerd. Van, kan dit nou eigenlijk echt wel door evolutie ontstaan? En het kwam er wel uit. Uh, we hebben het er niet echt in gestopt. We hebben dus weer een simulatie gemaakt van alle regels van streptomyces erin. Maar niet ons resultaat erin. En dan gewoon kijken, kun je daar uitkomen? Toen kwam er eigenlijk uit dat je achter dat je daar heel makkelijk op uit kan komen. Onder heel veel omstandigheden. Er zijn ook wel omstandigheden dat het niet gebeurt. Maar het is zeker een uitkomst van evolutie om dus jezelf zo te vormen dat je automatisch monsters maakt die jou beschermen. Ja, ik noem het even monsters voor het gemak. Maar... Het is ook een beetje zo bij mieren toch, dat je allerlei soorten taakjes krijgt. Ja, het is eigenlijk een, dat heet dus division of labor in het Engels, wat mieren ook doen. En dat doen kennelijk microben door te muteren. En dat is gewoon heel gek. Ze maken expres mutaties, wat gewoon raar klinkt, want we hebben het idee dat mutaties willekeur zijn. Mm-hmm. Maar zij hebben het dus helemaal georganiseerd dat deze mutatie is gewoon eigenlijk een soort van niet echt een ongelukje. Hij gebeurt wel maar eens op de honderd keer, dus in die zin is het een ongelukje. Maar ze hebben hem wel zo gemaakt dat hij toch wel relatief vaak voorkomt. Nou, dit vind ik wel echt cool. Ja, dat is wel vet. Ik stel me voor me dat er een teenage mutant ninja bacterie is die de rest beschermt. Ik zou die mutatie gewoon Henkies willen noemen. En dan ben je twee ouders en dan maak je een kindje en dan huh, zou het een Henkie zijn. <laughs> Alleen die zijn vet waardevol, want iedereen wil jou geld geven om de antibiotica van Henky zich ermee in te mogen smeren. Ja. En dan ben je dus vet rijk. Zo'n ah, lot uit de loterij. Ah, dat is op zich wel interessant, want hè, dus je hebt iets wat zichzelf kan beschermen door eens in de honderd keer kapot te gaan. En nou, dat beschermt dan de kolonie. Kun je hier iets mee? Want hè, dat, dat is bacteriën in jouw laboratorium eh, klein, betekent nog niet iets. Heel veel stappen verder heb je de gezondheidszorg. Ja. Is dit iets waar je vanuit de gezondheidszorg met heel veel interesse naar zou? Dat, dat gebeurt zeer waarschijnlijk al. Maar Zeker. Ja, wat... uh, streptomyces zijn overigens al een van de meest... Uh, wat is het Nederlandse woord hiervoor? Proliferate. Kan er even niet opkomen. Uh. Ze produceren de meeste antibiotica zo'n beetje uit de hele natuur. Dus okay. dit is al één ding. Maar inderdaad, wat jij nu al aangeeft... Mensen zijn nu aan het denken van... Oh, maar wacht eens even. Nu we dit weten... Kunnen we ze dan nog meer gekke dingen laten maken... Ze zijn proberen inderdaad nu al dit te gebruiken voor, voor het goede. Dat is ook eigenlijk toch wel een voordeel dat je toch de toepassing wel terug kan zien. Ja, ja. en dus zeg ik iets geks als nee, goed, de, 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 de grote ziektes der wereld brand ik mijn handen niet aan. Maar dat er dus in laboratoria zoals die van jou uh, oplossingen gevonden kunnen worden voor ja, ziektes die mensen hebben die nu nog niet op te lossen zijn. Die eventueel vanuit, bacteri- vanuit iets dat bacteriën kunnen doen of zijn of worden in de toekomst opgelost zouden kunnen gaan worden. Is die theoretische mogelijkheid aanwezig? Jazeker. Ik, ik, ik vermoed zelf dat we heel veel, als we het microvers, dus al dat hele kleine, of misschien zelfs het nanovers, onder de bacteriën zitten nog een hele dierentuin aan een soort van beestjes. Als we dat echt kunnen uitpakken en begrijpen, dan kunnen we denk ik heel veel medisch bereiken en dat tot, tot onze eigen hand zetten. En ik denk, de dingen zoals bepaalde vormen van kanker genezen, is helemaal niet uitgesloten wat dat betreft. Kanker is natuurlijk een beetje een heel generiek begrip. Dus ik denk ja, niet dat je alle kanker op kan lossen. Ja, maar, maar... Ik, ik, ik vind het dan ook van... Het, 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 um, ik is ook zo afgestaag als je zegt van... Kan dit kanker genezen? Ja, ja. ja. 
Maar het is inderdaad, de, de, de theoretische mogelijkheid is denk ik al genoeg om het belang hiervan te onderschrijven. Maar het ligt helemaal aan de bodem. Hè? Dus als je die laag begrijpt en een klein beetje manipuleert, dan krijg je alles eigenlijk daarboven vanzelf mee. Want als dat mm. zich anders gaat gedragen, dan worden jouw darmen gaan ze net een beetje anders gedragen. Dan word je net iets gezonder, bijvoorbeeld. Dus het is, het is eigenlijk heel handig. Als je die bo- onderste laag begrijpt en daar een klein beetje aan kan trekken op de goede manier, ja. dan is alles schaald op. Ja, maar is de hoop niet een beetje dat vanuit de andere kant komt? Hè? Dat wij mensen op een gegeven moment bacteriën gaan ontwerpen. En we hebben al gisteren ontwikkeld die melk kunnen maken. Nou, er komt een dag dat we bacteriën maken die bepaalde ziektes de baas zijn. Ja. Ja, ik denk, ik denk, ik denk een beetje tijd. van beide, eerlijk gezegd. Omdat een van de nadelen van, uh, van deze strategie... is dus dat bacteriën zo snel evolueren. Zoals ik al een paar keer heb gezegd, dat gebeurt gewoon overnacht. Dus dat die, die, die soorten die je hebt gemaakt... ook al heel snel weer iets anders aan het doen. Ja, is. Dat... Dan heb je zo'n hele grote bioreactor met gist. En is de uitdaging vooral, hoe zorgen we ervoor... dat die gist gewoon blijft doen wat wij willen... en niet volgend jaar alweer doet wat hij zelf wil. Ja, dus je denkt, we gaan bier maken. Nee... Ondertussen bij gist zijn we daar wel aardig uitgespeeld, geloof ik hoor. Die, die blijven wel lekker bier maken. Maar het is vaak wel zo dat het echt heel moeilijk is om die beesten vast te houden, zeg maar. Want het zijn bewegende systemen. Dus het probeert toch iets wat rijdt vast te houden. Is dat ook dat is waarom lastig. zo'n partij als Heineken heeft dan een bepaald A-gist gepatenteerd? Mag niemand hebben. En dat is gewoon hun, hun Henk. Ja, die, 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 die houden ze gewoon precies zo. Ja. Holy shit. Ja, dat, dat is. Uh, ik, 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 waarschijnlijk hebben ze ook best wel een heel erg goed protocol om er dus voor te zorgen dat ze altijd een soort van moederstam hebben. Ja. Die echt precies de eigenschappen hebben van, van dat, wat ze willen. Want als het, als het eenmaal in die bioreactor heeft gezeten een tijdje, dan is het alweer een beetje anders. Maar dan hebben ze het toch nog in de vriezer. Want gelukkig kun je bacteriën gisteren al in de vriezer leggen. Oh, dus als je dat weet te saboteren, dan is Heineken gewoon weg. Yep. <laughs> ja, we moeten die vriezer van Heineken vinden. Daar zijn we nu. Er zijn heel veel, heel veel Vlamingen die nu zeggen: oh, dat moeten we doen. Uh-huh. Zijn we nu heel boos op Heineken terwijl we Heineken aan het drinken zijn? Dat is... ik, uh, ja, <laughs> plezier. Heineken dat Silver gaat plezier. lekker. Ja, ik vind het een top. Uh, Hashtag no spon. Nou, top bier is ook weer zo wat. Maar goed, oké. Okay. Simon vraagt zich af. Bioreactors gevuld met eencelligen zijn vrij hip tegenwoordig. Ze willen er onder andere melk mee gaan maken. Zie jij hier een toekomst in en wat zou het uh, echt tof zijn om te maken? Um, ja, ik denk wel dat er heel veel producten die wij nu nog op een hele onbenullige manier maken, zoals melk. Als je over nadenkt hoe we dat nu doen, is het gewoon echt super onhandig. Helemaal zo'n bewu- dier met een bewustzijn maken, wat dan helemaal in de wei moet lopen, kinderen moet krijgen. Die kinderen moet je dan ook nog stelen. Het is allemaal heel onhandig. Dus ik denk, inderdaad, zeker, ik zie er heel veel hoop in om gewoon melk in een bioreactor te maken. Uh, vlees, dat is waar ik het meeste in zie. Dat is de big one, hè? Dat is echt, want zodra je vlees op de prijslevel van normaal vlees hebt... dan denk ik dat het echt gebeurd is met, uh, met vlees. Als ik het ga... echt net zo lekker is en je hebt het even goedkoop... waarom zou je dan ja. per se een dier willen doden? Want dat is dan het enige wat je nog doet met het andere product kopen. Nou ja, je weet dat er gewoon van die figuren gaan zijn die zeggen... ik moet geen elektrische auto, ik moet ronken en het liefst zo hard mogelijk. Ja, en uh, totdat die allemaal... Dus dat duurt drie generaties. Ja, die worden wel vanzelf oud inderdaad, maar het duurt even. Ja. Ja. Want die jonge mensen hebben niet zoveel moeite met nieuwe dingen proberen. Maar het zijn inderdaad vaak oude mensen die zeggen van nou, hoeft van mij niet. Ik kan niet wachten hoor. Ik zou met liefde een heleboel sperrips eten zonder dat daar ooit een varkentje voor is doodgegaan. Ja, ik, ook, ik, ik, zit er echt, ik kan ook niet wachten. Want ik ben, ik, ben dus, ik ben niet echt vegetariër, maar ik eet heel weinig vlees. En ik vind vlees echt super lekker. Dus ik ja. vind het helemaal niet leuk om vegetariër te zijn. Ja. Het is gewoon echt, er is niets wat zo lekker is als vlees of zuivel, kaas. Oh man. Maar ik eet het toch zo min mogelijk. Gewoon omdat ik denk van ja, het is niet echt goed voor de planeet. Ik vind ook eigenlijk die, die, hoe die dieren behandeld worden wel echt vervelend. Dus ik doe het dan maar zo min mogelijk. Maar als we dit gewoon kunnen oplossen. Dus zeker die bioreactoren. Dat is echt wel iets heel erg waar, waar we heel veel uit gaan kunnen halen. In de komende 30 jaar denk ik. En wat ook heel veel leed gaat voorkomen. Ja, ja. moreel gezien ben je dan echt een betere wereld. Toch 6 miljoen dieren per 40 minuten gaan dood op deze planeet. Dat is gewoon echt veel te veel. Dat, dat, dit is een heel, klinkt als een heel raar getal. Waarom 6 miljoen per 40 minuten? Maar dat is dat omdat er 6 miljoen joden in de holocaust zijn doodgegaan. Dus het is elke 40 minuten een holocaust van dieren. Maar goed, ik vind het nog steeds... Hoeveel minder moet een dierenleven waard zijn... <laughs> voordat je dat uh, zeg maar goed kan keuren. Ja, we, onlangs hebben we hier ook al een uh, discussie over gehad. Hoe heet die gasten ook weer? Mm. Met dat... Uh, Moraal, filosoof. Ja, ja met wie je bedoelt. Ik ben zijn naam vergeten. Ook. Maar dat ging inderdaad ook precies over dit soort dingen. Van, van... Fijn broers. Ja, klopt. Ja, ik heb ja. het meegeluisterd. Kijk, dus Effectief dat, altruïsme. Onze luisteraars weten veel beter wie ja. wij gehad hebben dan wij zelf. Ik zat er notabene zelf bij. Nee, maar dat is het, daar kwam het dan ook in terug. En die zei, die zei, die zei ook al van... 
Uh, stop in ieder geval met kippen eten. Want daar moet er heel erg veel van dood om, uh, de, om aan onze vraag te voldoen. Ja. En ja, gelukkig die spare ribs nog eten. Dat ja, is... precies. Ik kan het zeggen. Als lang mijn spare ribs veilig zijn, vind ik het goed. Maar uh, en ook, zei ook van, ja, het is in principe effectiever om een euro per maand te doneren aan een goed doel dat zich richt op uh, de, de, zeg maar, een kunstmatig vlees, kunstmatig whatever, wat we nu uit die, die raden, dan dat je stopt met, uh, ja. met vlees eten. Als je zou moeten kiezen, dan werkt die euro beter en dan stop je met vlees Ja, ik vond het trouwens echt een hele indrukwekkende berekening. Ik had er nog een beetje op naast te gaan van, klopt het allemaal wel? Want ik dacht natuurlijk meteen, nou, ik ben sceptisch. Maar ja. dat klopte wel aardig. Dat is inderdaad 1 euro per maand en je, kunt, je bent gewoon je hele leven uh, vegetariër. Kun je natuurlijk ook nog vegetariër worden, maar goed, eigenlijk ja, en, en, ook is, 2 euro. En, en is natuurlijk beter, maar <laughs> voor een hypocriete klootzak als ik is die 1 euro heerlijk. Ja. Ja, zeker. Nee, nee, ik, snap, ik snap het heel goed. En ik, zoals ik zelf ook al zei, ik vind dat het hele idee dat vegetariërs geen vlees willen eten is gewoon... De meesten vinden het net als ik gewoon super lekker. Ja. Het is gewoon, het is gewoon heel moeilijk als je... Het... Ik heb het, ja, nee, oké, okay, iets minder, maar even afgerond twee jaar volgehouden. En... Ach, dat is al twee jaar meer dan de meeste mensen doen. Dat klopt, maar ik baal daar oprecht wel bijna dagelijks van. Ik ben niet helemaal terug bij af, want ik ben ook vo- overwegend vegetariër, wel, wel flexie, maar toch. En dan zit ik toch elke keer met zo'n pizza met, 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 met kip en salami in mijn hand... dat ik denk, ja, eigenlijk ook niet oké. Okay. Maar dat, dat is dus precies waarvan ik denk dat... Uh, nou, in ieder geval mijn hoop bij de wetenschap ligt. Zo van, waarom zou ik als consument elke dag... met morele koppijn door het leven moeten? Mm. Dit is niet wat de industriële revolutie ons heeft beloofd. We hadden gewoon een werkweek van vier uur uh, moeten hebben... en allemaal gewoon rustig kunnen... Laaf in wat ja, maar je, we maar het liefst willen je, doen. Je, je mist dan wel één punt. Dan hadden hun minder geld. Ik weet niet wie hun zijn. Maar dat, dat is wel zo. Ja, ja. Dus dat, dat helaas, daar, daardoor gaat het niet door. Nee, maar ik heb wel het gevoel dat we een beetje in de houtgreep worden gelegd van uh, onze eigen moraliteit. Terwijl degene die daar met de pet naar gooien, schat hemeltje rijk worden. En dat vind ik wel irritant. Ik denk dat zij die hoofdpijn meer verdienen dan ik. <laughs> Zeker, ik vind ook de hoofdpijn niet terecht hoor. Ik bedoel, als je, als je heel veel vlees houdt, je eet nog vlees, dan vind ik dat eigenlijk niet, niet echt een probleem. Nee, maar ik vind het al irritant. Wat als raar ik... zou zijn is als je dat ook nog steeds zou doen als er een heel goed alternatief was. Dan zou het vreemd zijn. Het enige wat ik, wat ik vervelend vind, iedereen mag mij helemaal zelf weten wat hij doet, maar laat andere mensen dat ook doen. Wat ik heel vervelend vind is dat mensen die dan andere mensen aankijken van, ja, maar jij gaat op vakantie naar, god mag weten waar, ja, ja. met het vliegtuig. Ja. ja, maar jij hebt kinderen. Ja, maar jij rijdt elke dag 200 kilometer auto in een benzineauto. Ja, een dat vind een ik wedstrijdje. heel vervelend. Dan ga je op een gegeven moment elkaar de maat nemen en wat is dan zwaarder. En, en dat kun je natuurlijk op sites allemaal berekenen. Je kan gewoon prima invullen en dan kun je gewoon precies zien. Dat vind ik irritant. Laat, laat, iedereen, laat iedereen lekker die afweging maken of je voor de planeet wel of geen vlees wil eten of voor de dieren of ja. wel of niet wil vliegen, maar voor andere mensen niet lastig met je mening. Nou, nou oké. Okay. Moet over. ze daar heel soms wel even mee lastig vallen en dan gewoon met nou, ik, ik, lastig vallen. Ik bedoel, ik, daarmee bedoel ik, um, laat, ik het anders, laat ik het even anders formuleren. Dat heb ik toen ook gezegd. Ik vind het wel belangrijk dat je als vleeseter weet hoe de wereld in elkaar zit. Ik vind niet dat je je, je kop in het zand mag steken en zeggen van la la la, ik haal lekker mijn vlees bij de slager. En wat er daarvoor allemaal gebeurd is met dat stukje wat in mijn plastic zit, dat wil ik niet weten. Kijk, dat vind ik laf. Ja. Ik vind wel dat je moet verdiepen in de bio-industrie. En als jij dan zoiets hebt van, oei, wat is dit erg? Maar ik kan nog steeds wel gewoon, ik kan zich dit nog steeds wel gewoon eten en dit naast meer leggen. Hé, hey, prima, you do you. En dan vind ik het niet als er iemand anders is, is van ja, maar het is heel zielig. En dan continu diegene gaan lastigvallen met ja, maar het is zo zielig. Ja, maar je moet het doen voor de planeet. Ja, uh, je moet heel veel dingen doen voor de planeet. We, zouden, we kunnen allemaal meer doen. Laten we niet continu. Die, 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 zeg maar, hè, die, die, het werkt de, ook heel slecht. Ja, dat, de kast dat shaming, dat is gewoon aangetoond... niet echt de allereffectiefste strategie om mensen... Nee, wat te wat te veel, het veel beter werkt. En dat doe ik ook. Want, eh, mijn vriendin is vegan, dus wij eten thuis in principe altijd vegan. Uh, en ik heel vaak ook bijvoorbeeld... bij mijn ouders ben, die zijn niet heel erg fan, fan van uh, vegan eten. Maar dan zit ik, zit ik ook gewoon te zeggen... Van, ja, als jij kip krokant haalt bij de Albert Heijn... Hey, probeer de vegan versie voor de grap een keer. Ik zweer, je gaat het, het, het verschil echt niet meekrijgen. Mm. En zo doe ik het veel meer. Van dit is, of sommige vegan snacks die er in de airfire kunnen zijn daadwerkelijk gewoon heel lekker. Mm. Ja, zo, zo op die manier aanpassen, aanpakken werkt veel beter. Ja, zeker omdat je dan echt die marktwerking in gang zet. Hè. Je helpt daarmee echt heel erg al die investeringen in al die vervangers. En dan, krijg, dan gaan ze meer producten maken. Dat zie je nu de afgelopen ja. vijf jaar ook wel. Hoor. Het aantal in de schappen is zo hard aan het ontploffen. Mm. Ik heb van alles eten nu. Ik vind het leuk. Ja. Je ziet het ja. echt overal ja, toenemen. En ook niet ook meer. Vroeger, echt een paar jaar geleden was het ook alleen maar de Albert Heijn in eerste instantie. Die daar een beetje mee begon. En nu zie je, Jumbo heeft vaak dingen die Albert Heijn niet heeft. Plus veel andere dingen. Dat is echt wel... Uh, ja. En, wat, en wel wat ook gebeurt, maar d
En de rest daarvan wordt een beetje stevig gemaakt uh, met uh, meestal tarwe. Ja. En ja, als jij uh, glutenintolerant bent, dan is dat gewoon heel erg... Ja. Weet je. Ja. Dus uh, wat ik wel grappig vind trouwens, we hebben nu een heel aantal keren de naam uh, Magiet horen vallen. Ja. En uh, nou, ik denk dat Jurian een hele mooie vraag uit zou kiezen. En als je nou een leuke vraag ziet, kun je ook eens proberen net zo goed eentje van Magiet in te gooien. Kijk hoe het bevalt. Hey, was ik al lang van plan. Ik, had, ik zat alleen even te lezen welke, Extra leuk. welke, van, de veel vra- welke, welke van de heel veel vragen ik leuk vond. Want uh, het is, sommigen hebben wel wat voorkennis nodig, denk ik. Maar uh, jij noemde net de naam uh, Paulien Hogeweg al even. En een van de vragen die Margriet daarbij heeft is... hoe is het om te promoveren bij een icoon als Paulien Hogeweg? Heb je nog leuke anekdotes die eventueel ook leuk zijn... voor de mensen die haar niet kennen? Dat hoeft voor mij niet. Als het alleen leuk is voor Margriet, vind ik het ook prima. Oké. Okay. Oei, dan moet ik even heel goed nadenken over een goede anekdote. Uh, hoe het is om onder Paulien te promoveren... kan ik misschien eerst even op ingaan. Ja. Ja, het is echt heel vreemd om om samen te werken met iemand die zo'n idioot, interessant en snel en inventief brein heeft. Ja, want misschien het is het echt alsof je op een andere planeet zit. Wel goed om eventjes te duiden wie Paulien Hoogweg is. Ja, precies. Oké, okay, Paulien Hoogweg. Iedereen. Is, het is ook helemaal. Dat is het grappige raad. Paulien Hoogweg is niet echt een, een, een bekende Nederlander of zo. Het is gewoon echt een heel onbekend iemand die toevallig onderzoek doet in de Universiteit Utrecht. Maar is ondertussen ook degene die het begrip bioinformatica heeft bedacht. Nou, dat is een begrip wat best wel heel groot is. Als het analyseren van DNA-sequenties wordt daar nu onder, onder uh, geschaard. Uh, overigens bedoelde zij daar net iets anders mee. Uh, maar zij heeft wel dat begrip bedacht. Uh, en zij is daarna dus echt gaan bedenken van... wat kunnen we nou allemaal met computers binnen biologie? Uh, maar hoe het was om bij onderaan te promoveren was echt fantastisch. Ik denk dat al, iedereen die gepromoveerd is in Nederland... die moet gewoon het jammer vinden dat ze niet ook onder Paulien Hogeweg hebben gepromoveerd. <laughs> wow, ja, okay. nee, het is echt een, een, een held van mij, nog steeds. Het is raar, want ik ben nu gepromoveerd bij haar. En zo, ik denk op een gegeven moment is dat toch wel over die verliefdheid of zo. Maar uh, nee, Paulien Hogeweg uh, nog steeds. Maar je zegt haar brein werkt op een ander niveau? Ja, het is gewoon echt alsof ze op een andere planeet leeft. Het is echt idioot. Ik kom dan met een nieuwe simulatie bij haar aan. En ik, ik heb geen idee waar ik naar kijken wat er aan de hand is. En zij heeft al van alles door. En van, ah, volgens mij moet je dit net iets hoger zetten. En ik denk, waarom dan? En ja, maar dan werkt het. En ik, ja, want dan gaat dit omhoog. En hij heeft een heel idee daarover. Dus eigenlijk wat jij net al zei van die spinnen en die muggen. Als je een tijdje aan die sluis hebt gedaan, dan krijg je al een intuïtie. Zij heeft dat, maar dan op een hele grote schaal met alles wat je kan simuleren. Heeft meer heeft, meer soort, midichlorians dan wij. Denk. Ze ziet de, de matrix in zekere zin. Ja. Nou, dat was ook gelijk een anekdote. Ja, alleen alleen Hogeweg ziet de Matrix. <laughs> ik weet niet of dat een anekdote is, maar laten we het daar maar bij houden. Hmm. En een andere vraag die Margriet ook nog had. En die is misschien ook wel leuk voor de, voor de vele nerds die nou eens luisteren. Wat eh, is de waarde van jouw tool Kakatoe voor compu- computationeel biologisch onderzoek? Vraagteken. Mij lijkt JavaScript niet de juiste taal voor complexe <laughs> modellen en zware simulaties. Maar misschien zie ik een heel applicatiegebied over het hoofd. Punt. Ja. Oké, okay, nou dat is. Ik heb dus jarenlang met C en C geprogrammeerd. Want dat is gewoon ja, snelheid. Dat is zo snel fantastisch. Je simuleert iets, hartstikke snel. Volgende dag is het klaar. Wat er dan meestal. <laughs> Wat? Volgende dag? Ja, mijn simulaties zijn echt heel ingewikkeld. Oké. Okay. Dus meestal wat er gebeurde, sterker nog, volgende dag... is dat mijn simulatie dan zo ingewikkeld maakte... dat het gewoon een week duurde. Want ik dacht van, ja, maar dan kan ik dat ene er ook nog wel in stoppen... want misschien doet dat iets interessants. Um, op een gegeven moment realiseerde ik me... dat ik dat heel veel tijd bezig was aan het ontwikkelen van de code. Want C is best wel moeilijk in te programmeren. Je hebt heel vaak segmentation fall. Dan denk je van, oh, waar komt dit nou weer vandaan? Dan moet je helemaal gaan debuggen. Um, op een gegeven moment kwam ik erachter dat Google... dus de afgelopen tien jaar enorm bakken veel geld heeft zitten storten in JavaScript. Zou je denken, ja, waarom dan? Maar dat is vooral de optimalisatie. De engine waar JavaScript nu op draait, is nu zoveel sneller dat het dicht bij C komt. Het is geen C, het is niet zo snel. En het heeft ook allerlei andere nadelen, zoals Margriet heel terecht uh, uh, oppakt. Maar het ontwikkelen kost mij nu zo weinig tijd. Waar ik eerst drie weken voor een, het ontwikkelen van een nieuwe simulatie bezig was, doe ik het nu echt in twee dagen. Gewoon omdat het zoveel makkelijker is. Ja, en de, de, de simulatie zelf doet dan wellicht wat langer. Ja, maar dan ga ik gewoon wat anders doen, zeg maar. Oh, ik heb ook nog allerlei dingen te lezen. En denk van, nou, laat die maar drie weken om een computerklus te draaien. Wat maakt mij dat nou uit? Ja, die ja. turn of Dit... investment is gewoon hoger. Precies, daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Um, en daarnaast een andere hele belangrijke reden is dat JavaScript, iedereen kan het runnen. Zeg maar, ik, ik hoef niet iemand te vragen van, oh, hier is je makefile voor C en dan moet je dat compileren met deze flags. Het is gewoon, nou, je open je browser maar, doe het gewoon. Dit is het model. En hij doet het. En ik ga, ga maar spelen. Uh, als een reviewer maar niet gelooft, dus, dus als je een, art, een wetenschappelijk artikel publiceert, dan moeten reviewers er allemaal voor gaan zeuren en zo. Zeg van, nou, kijk zelf maar. 
Je kunt het gewoon zien. En als je me niet gelooft, dan uh, bewijs het tegendeel maar. Dus dat goed, deelbaarheid vind ik heel belangrijk. Wel goed dat je niet binnen Windows zelf draait. Want anders had je simulatie klaar voor drie weken. Vier minuten. Zes jaar. <laughs> ja. How dare you? Ja. Eig- eigenlijk, eigenlijk ben ik gewoon groot fan van Linux. Maar um, Windows heeft eigenlijk ook wel voordelen hoor. Wat is dat kakatoe? Het is een library die ik heb geschreven. om uh, die, die, Je ziet dat heel veel van mijn simulaties op mijn website staan. Gebaseerd zijn op eigenlijk pixels. Pixels hebben een gedrag. En die kunnen over elkaar heen groeien. En kunnen doodgaan. En Kakatoe is eigenlijk een, een platform om dat soort simulaties makkelijk te kunnen maken. Je kunt heel makkelijk zeg maar, typen. Ik wil één soort die zo snel groeit. één soort die zo snel groeit. Uh, en ik wil een derde soort die de, die de tweede soort opeet. En dan run je het gewoon. Uh, en dat heb ik gemaakt tijdens de pandemie. Eigenlijk meer uit voort van wanhoop. Omdat er niks te doen was. Ik dacht van nou, ik wil wel eens een tool die dat makkelijker maakt. Want ik heb heel lang een C-tool daarvoor gebruikt. Uh, en dat was altijd ellendig. Ook bijvoorbeeld voor studenten. Dan kwamen de eerste jaar studenten. En die moesten dan eens zo'n model begrijpen. En tegen die tijd hadden we eindelijk dat tool aan de praat krijgen op de computers op de campus in Utrecht, dan waren we al een dag verder. Nou, dat is gewoon heel irritant. En JavaScript heeft dat probleem gewoon niet. Dus dat, dat was eigenlijk meer um, ge, gebru- gebruikersvriendelijkheid is gewoon veel hoger. En dan is het maar jammer dat het niet zo snel is en dat het bijvoorbeeld geen typing heeft, wat ook heel veel mensen heel vervelend vinden aan JavaScript. Nou ja, so be it. Moet je maar iets beter opletten wat je doet. <laughs> Heb je zelf nog vragen gezien? Ik zal nog heel even loeren. Ja, dat vind ik op zich nog wel een leuke vraag. Er is iemand die vraagt, um, Mos Redna vraagt, zijn er dingen in de natuur die op dit moment niet te simuleren zijn? Uh, en daar is volgens mij het antwoord gewoon nee op. Uh, omdat programmeertalen zijn er eigenlijk op gemaakt om um, Turing compleet te zijn. Dat wil zeggen dat alles wat je ermee kan berekenen, kun je in principe berekenen als je maar een groot genoeg een computer hebt. Dus het enige waar de grens ligt is gewoon het formaat van je computer. Dus op een gegeven moment is het antwoord daarop ja. Maar dan is het eigenlijk meer een soort van technisch probleem. Van ja, je hebt niet genoeg memory of je hebt niet genoeg CPU's om het, om het door te rekenen. Uh, maar eigenlijk kun je met een... Dat vind ik zo spannend aan simulaties en ze bouwen. De sky is echt de limit. Als ik iets heel lijps bedenk. Van ah, ik wil nu bestuderen wat het doet als bacteriën kunnen teleporteren. Uh, gewoon om inzichten te vergaren. Dan doe ik dat gewoon en dan kan dat gewoon. En dat vind ik gewoon heel vet. Ik word nu wel een beetje getriggerd. Omdat ik deze discussie laatst had met een uh, hele leuke nerd. Bij uh, Bits of Freedom. Die heet Evelyn Aston. En die had een tip over iemand die op TikTok allerlei Excel formules ging uitleggen. En, en trucjes en dingen die je met Excel kon doen. En toen zei ik daarna tegen haar. Wist je trouwens dat Excel ook Turing complete is? Zo nooit. Nou, toen gingen we erin duiken. En dan bleek dat konijnenhol. En heel diep. Maar ja, Excel is wel degelijk Turing complete. Dat zou ook betekenen dat je al jouw simulaties in theorie ook gewoon in Excel zou kunnen doen. En daar van die wetenschap dat dat zou kunnen... word ik echt heel blij. Dat moet je niet doen. Maar, nee, nee, zeker niet. Dat dat in theorie zou... Er zijn, er zijn zelfs simulaties zelf die Turing complete zijn. Er is een hele beroemde simulatie uit de jaren 70... die heet The Game of Life. Misschien heeft... Nou, sommige luisteraars zullen daar zeker van gehoord hebben. En The Game of Life zelf is Turing complete. En je kunt dus ook op YouTube... als je Game of Life in Game of Life zoekt... Dan kun je dus mensen zien die hebben Game of Life met Game of Life geprogrammeerd. Nou, dat, dat klinkt heel ingewikkeld, maar dat moet je gewoon even zien. Als je het ziet, dan denk je, oh, mm. dat is het. Er is dus, ook iemand die heeft uh, Pokémon uh, Red and Blue in Minecraft gemaakt. Ja. Dan ben je toch ook gewoon van god los. Ja. Dat, nou ja. Ook Game of Life zit ook in Minecraft, overigens. <laughs> jonge, 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 jonge. Nou, mooi is dat. Um, ik had nog wel een leuke vraag gezien. En trouwens, ik zit me de hele aflevering eigenlijk al te realiseren... dat jij eigenlijk onwijs thuis hoort bij ons op de Slack. Dus ik, ik ga die uitnodiging straks gewoon nog wel dubbel en dwars aan jou doen, hoor. Dat mag je zelf weten, maar er zit een boel van die nerds die het allemaal heel mooi vinden. Leo, wat is je... Nee, dat was niet Leo. Les, sorry, les. Leven we in een simulatie? Um, ja, waarschijnlijk wel. Dat is wat uh, de, de filosofie erachter uh, zegt. Ik weet niet of het waar is hoor. Maar als het, de, 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 heel kort zeggen ze het argument als volgt. Als het mogelijk is in een universum, hoef je niet eens deze te zijn. In een universum om leven te simuleren zoals wij dat meemaken. Dan is er al waarschijnlijk een universum dat dat gedaan heeft. En dan misschien is er in die simulatie ook al wel iemand ontstaan die denkt. Oh, ik kan dit ook wel simuleren. En dan krijg je dus het argument dat er waarschijnlijk miljoenen, miljarden simulaties van het universum zijn en één die echt is. En op basis daarvan kun je zeggen, dan zitten we waarschijnlijk in één van die neppen. Die kans is groter. Die kans is groter. Um, goed, ik, weet, ik kan dus niet echt aanwijzen waarom dit argument fout is, maar toch heb ik de neiging om te zeggen dat het niet klopt. 
Maar ik zou, ik zou niet weten waarom die niet klopt. Maar het is, het is net zoals zeggen, uh, er zijn meerdere soorten oneindigheid. En de een is groter dan de ander. Want als ik zeg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oneindig. En ik zeg 2, 4, 6, 8, 10 oneindig. Dan zijn ze allebei oneindig. Maar de een heeft dubbel zoveel getallen. Dus die is groter. Ja. Dan, 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 jouw apenbrein denkt dan, huh? ze zijn allebei oneindig. Hoezo is dan één groter? Ja. En dan ziet dit ook een beetje zo van ja. Als je het statistisch doorberedeneert, dan is de kans groot dat we in een simulatie zitten. Maar als je het zo semantisch aan me uitlegt, denk ik, nee. Ik zit nee. vooral te denken van, als wij in een simulatie zitten, wat voor fucking trage computer wordt die dan gedraaid? Want de geschiedschrijving gaat bij ons hoeveel jaar terug? 15.000 jaar hebben we, hebben we wel, toch? Dat we kunnen vinden in... Uh... Uit die, het perspectief van zo'n pixel in uh, Kakatu is het natuurlijk ook allemaal niet zo rap. Ja. Die heeft zelf ook niet door of die in JavaScript of C draait. Ja, dat, is, dat is wel waar. Dan weet die pixel niet. Je bent een pixel, je. Ja, kijk, Mooie, unieke de programmeer pixel. van deze simulatie heeft kennelijk de lichtsnelheid gedefinieerd als de, snel, de snelste mogelijke snelheid. En dat, dat limiteert ja. wat er gebeuren kan. Fair enough. Alles wordt uiteindelijk gelimiteerd. Alle snelheid in het universum wordt uiteindelijk gelimiteerd door de licht. Eigenlijk is dat gewoon de kloksnelheid. Ja. ja. Ja, ja, zeker. Dus als je, dus als je, dus als je een goede, goede avondsuipen door het licht gaat, dan overklok je jezelf. <lacht> wat je zegt. Ja, dat is maar de vraag wat er gebeurt. Dus dat dat ooit voor elkaar krijgen. Vol. Zit er nog echt een uh, brandende vraag tussen? Want we kunnen ook naar de tips gaan. Ik voel die vibe wel. Ja, ik weet niet of dit al behandeld was. Volgens mij niet. Uh, Dr. Dirk, Dr. Dirk, die vraagt, gebruik je hiervoor ook machine learning slash AI? Um, nee. Maar ik sluit me er niet echt voor uit. Ik denk wel dat het eigenlijk een heel goed idee is om daaraan te gaan beginnen. Bovendien zijn er heel veel mensen in het vakgebied theoretische biologie die daar wel helemaal los op gaan. Ik heb zelf heb er nog helemaal niets aan machine learning of AI op toegepast. Um, ja, dat zou eigenlijk wel een keer moeten doen. Dan zei je inderdaad, nu je draait een, een simulatie. Nou, daar komen bepaalde bevindingen uit. Ga je lekker op, ga je weer spelen. Ja. Verander je wat sliders, even de dumb down version. Draai hem nog een keer. Een AI zou dit dit hele proces compleet automatisch voor je kunnen doen... en na een wat langere periode... een comple- veel complete beeld kunnen geven... van een simulatie die op meerdere manieren gedraaid is... Ja. door de conclusie die die AI zelf getrokken heeft. 100% waar. En uh, ik zou daar eigenlijk eens een nou, keer tijd in moeten investeren. <laughs> Doe eens. Um, ik, wou, ik wou er nog iets aan toevoegen. Dan moet ik even nadenken wat ik nou net dacht. Ja, oké. Okay. We hebben het even gehad over hoe creatief kinderen kunnen zijn... als het gaat om games en, en wat ze dan kunnen maken... Uh, en wat ik dus wel gebruik, dat is geen AI uh, in die zin, is dat ik, ik bouw de evolutieregels in mijn model. En eigenlijk is evolutie is dat kind. Die probeert gewoon van alles totdat iets heel goed ja. werkt. Dus wat ik eigenlijk in zekere zin, ik heb het een klein beetje erin zitten. Niet in al die sliders proberen, maar gegeven de sliders vindt de beste oplossing waar, voor dit systeem. En dat evolutie is daar super goed in. Dit is waarom AI ook zo goed werkt. Want die zijn allemaal op evolutie gebaseerd eigenlijk. Op evolutionaire algoritmes zijn die uh, getraind. Mm. En daarom werken ze dus ook zo goed. Omdat ze, ze, ze hebben ondertussen enorm geoptimaliseerd. Nou ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, DALI. Ik weet niet of jullie bekend zijn met DALI. Maar dat, ja. dat is echt idioot hoe, da, hoe, hoe mooi dat daaruit ziet tegenwoordig. Zeker twee jaar geleden was het nog hartstikke lelijk. Kijk, de snelheid waarmee dat beweegt, dat is echt idioot. Dus hele goede vraag, ga ik uh, zeker naar kijken. Ik denk dat we alles wel een beetje aangestipt hebben inmiddels. Yes. Tenzij iemand zegt, Randal, je hebt het helemaal mis. Dan gaan we die vraag nog stellen, maar ik kijk in het rond. Nee, voor mij gaan we niet. Ik zie niemand aan de rem trekken. Dus uh, tijd voor de tips. Jurian, wil jij? Vind je het leuk? Uh, ja hoor, ik wil best wel uh, mijn, uh, mijn tips geven. Dus, zoals jij uh, wellicht een klein beetje van mij gewend bent, uh, kijk ik wel eens uh, Netflix. Wel vaak Netflix trouwens, wel zelden dat ik andere dingen... Nou, dat is niet waar, ik heb het... Jouw tips zijn altijd Netflix, Floris tips zijn altijd YouTube. <laughs> ja, dat is inderdaad waar. Hashtag no spawn. Nee, um, een hele tijd geleden kwam er een film op Netflix. Uh, Inola Holmes met de Millie Bobby Brown in de hoofdrol. Al zijnde de zus van de redelijk bekende Sherlock Holmes. De film draaide om haar en nu is deel 2 daarvan uh, op Netflix. Uh, en ook daar, uh, trouwens, Sherlock Holmes wordt gespeeld door Henry Cavill. Dus dan moet jij de film kijken, want jij bent zelfproclaimd uh, uh, voorzitter van de fanclub. Mm-hmm, klopt. Dus uh, nee, heel erg leuke film. Um, ik ga er niet veel vertellen, want je moet hem gewoon zien. Het is um, echt zo'n film die voor iedereen leuk is. Gewoon jonge, jonge mensen, oudere mensen, iedereen ertussenin. Ga, ga gezellig kijken, moet je doen. En uh, mijn andere tip. Ja, dit is, dit is een klein beetje een soort van mea culpa na de Star Wars fan in mei. Maar toen uh, Endor, de serie Endor begon... Nee... 
het raakte me totaal niet. Het trok me niet. Het deed niks voor me. Waar ik echt gewoon als een als haast religieus heb uitgekeken naar Kenobi. En ook elke aflevering zo ongeveer meteen dat hij online kwam. Uh, meteen heb gekeken. En door deed me helemaal niks. Maar nu uh, toch uiteindelijk wel begonnen. En het is echt heel tof. Het is echt, echt, echt een hele toffe serie. Het, uh, ik ben er nog niet zo heel ver. Er staan al meer apps op. Dus ik, ga er, ik kan niet een verdict uh, hierover geven. Wat ik een beetje gelezen heb op Twitter. Is dat het beter gaat worden. En heel veel mensen omschrijven het ook als... niet per se uh, echt een hele Star wars serie. Maar wel de beste serie in het Star Wars-universum. Ja. Dus dat... Zo ver uh, durf ik ook wel te gaan. Oh, nou, je hebt me al gezien. Ja. Oh, maar... Ben, luister. Heb jij hem nooit getipt? <laughs> maar het... Um, dat vroeg ik me nu net af. En ja, blijkbaar niet. Nou ja, dat zou best kunnen. Niet dat jij al mijn tips blind opvolgt. Maar... Nee, maar normaal check ik het wel. Maar dat heb ik niet gedaan. Maar uh, ik, ik ben uh, daar dus ik, niet mee bezig. Ik weet het niet. Nou ja, maar goed, weet je, het is ook... Uh, ik weet niet, in het brein van een podcaster die dit wekelijks doet, je zit nee, altijd nooit, een beetje nooit zo te beeld. kijken van... Oké, okay, dit ga, uh, En dan kijk je een beetje wat heb ik afgelopen week meegemaakt. En het is gewoon niet in mij opgekomen dat dat zo'n, zo'n ritueel en door kijken dat dat niet in me opkwam om dat te tippen. Heel gek. Ja, ik ben gewoon een beetje een, weet je, ik ben gewoon een, beetje een mainstream Star Wars fan. Ik wil gewoon lightsabers en, en dat soort dingen. En, ja, snap en ik. Endor is gewoon uh, heel anders. En op zijn eigen manier, wat ik zeg, echt heel tof. Ik ben er, ik zit er nu twee Er zijn ook app. mensen die vinden dat Star Wars dat juist wel nodig heeft. Hè? Kijk, uh, de eerste serie die dat echt goed deed was natuurlijk The Mandalorian. Die zeiden, oké, okay, we gaan even een paar stappen weg bij de lightsabers en de Jedi. We doen even een heel erg uh, ouderwets trage. Natuurlijk ook Luke Skywalker. Uh, used, ja, oké, okay, dat wel. Oh, spoiler alert. Maar, uh, used universe-achtige uh, invalshoek. En dat, ja, dat, is, dat is wel van gesmuld. Ja, en toch vond ik dan Kenobi, ondanks dat het... Je kunt in de serie Kenobi veel meer gratis schieten... dan in Endor of de, Man, of de eerste seizoenen van The Mandalorian. Um, maar... You and McGregor. You and McGregor. Ja, ja, weet je, smeer Kenobi. het over is, mijn beeldscherm. Ja, ik wil het zeggen. Ik adem, ja. stop het in mijn aderen. Dit, is, dit ja. wil ik. Dat, ja. is wat mijn, ja. dat is gewoon wat mijn kleine Star Wars inwendige Star Wars fan graag, graag wil zien. Dit is uh, feitelijk uh, juist en uh, onweerlegbaar. Dit is mijn mening. Ja. Dus ja. Sowieso juist. <laughs> Mee eens. Nou, uh, ik ga er een klein schepje bovenop doen in die zin dat we uit kunnen gaan kijken naar een aflevering van de podcast Geeky Dingen over Endor, waarin ik te gast ga zijn. Dat is over een paar weken. Ik ben even vergeten of er twee of drie zijn. Maar wel dra. En uh, ja, dan ga ik dus uh, een poging doen. Die, uh, die heuvel te verdedigen, die heet Endor Fandom. Dan ben jij niet welkom, ja. Oh, 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 ik vind het wel tof. Weet je maar, maar eerder, eerder op de trein springen. Ja. Ja. Leuk. Ja. Um, Oké, okay. mijn echte tip is um, komende zaterdag. Dus dan moet je als luisteraar uh, vandaag luisteren en dat niet zijn de komende zaterdag. Dan spelen de Guano Apes in Amsterdam. Hoe kom ik daarachter? Ik had zin in een concert. Ik denk gewoon, hier ben ik aan toe. Dus weer is het moment voor mij om naar een concert te gaan. Dus ik typ gewoon ruggieloos melkweg.nl in, zoals men doet. <laughs> en ik denk, nou, wat komt daar zoal? Ik categoriseer op uh, rock. Staat opeens de, de, de Guano Apes. Ik zei, hè? Holy shit! Daar was ik vroeger echt wel tering fan van. Ik wil daar gewoon heen. Big in Japan. Nou, het eerste, juist. Het e- uh, ja, nou, uh, Lord of the Board, ook gewoon ja. mooi. Big, Big in Japan was altijd mijn nummer, ik weet niet waarom. Open Your Eyes is eigenlijk gewoon de... Maar um, wat je... Wat, wat, nou ja, goed. Het is in ieder geval een concert dat in 2020 zou zijn geweest. Dus dan kun je al oh ja. aanvoelen. Dat is verplaatst naar komende zaterdag. En ik wou heel, wil heel graag kaarten. En ik, 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 ik kom er gewoon niet aan. Dus ik zit ticketswap de hele dag te refreshen. En ik pis net ja? elke keer achter het net. Oh, het is een melkweg. Ja. Ja. Of, het, en het ik, in de ik, kaarten. Ik, ik ga dus nu een beetje de liefdevolle gok in het universum gooien. Dat ik voor zaterdag nog wel aan die kaarten kom. En het nog leuker zou zijn dat daar ook luisteraars heen gaan. Ik ga vooralsnog alleen. En dat doe ik. En daar heb ik er voor over. En daar heb ik een hele goede avond. Dan ga ik desnoods een mosprit en dan vermaak ik me ook. Maar uh, ik denk, nou, als ik nog iemand kan strikken. Liefst iemand met een kaartje over. <laughs> dat zou helemaal vet zijn. Dan uh, heb ik dat bij deze in het universum gedropt. Als we echt in een simulatie leven. Dan is er misschien iemand die een slider voor mij naar rechts wil dieven. Nou Bram. Ik heb je drie tips opgeschreven, maar ik, ik denk eigenlijk dat ik een andere ga geven. Um, je mag ze ook drie aanvullen en dan gewoon... Okay. Als je ja. deze, deze opname meerdere maanden zou simuleren, dan geeft hij elke keer een andere tip. Zeker waar. <laughs> ik, maar ik ben echt complete willekeur. Um, als je nou anders dan Margriet Palm wel overtuigd bent dat JavaScript programmeren best wel heel leuk kan zijn... <laughs> Dan zou ik aanraden om het kanaal van Dan Schiffman op YouTube uh, te, te bekijken. Uh, het heet The Coding Train, als in de, de, de coding trein. 
Um, en die laten ze inderdaad op allerlei hele leuke manieren zien... hoe je dus um, dingetjes kan simuleren op hele eenvoudige manieren in JavaScript... en hoe dat toch allemaal heel erg cool eruit kan zien. Hmm. Uh, hij is op een manier enorm irritant om naar te kijken... maar hij kan echt zo goed uitleggen dat ik hem dat maar gewoon vergeef. De, uh, ja, hij, hij heeft bijvoorbeeld ook een houten... Of? Nee, hij heeft een houten fluitje en dan blaast hij ook op dat houten fluitje... want dat is de trein aangekomen of dan heeft hij iets ontdekt. Of een, <laughs> als hij een bug heeft, dan nou goed. Een hele vreemde figuur. Deze man double downed op de coding train analogie. Ja, flink. Okay. Ja, okay. Maar het is eigenlijk echt een enorme aanrader. Um, en daarnaast zou ik eigenlijk misschien Simone... en ik ga het nou eigenlijk even Nederlands uitspreken. Simone Giert. Mm-hmm. Um, maar dat spreek ik kennelijk uit als Simone Jetsch. Dat is een Zweedse YouTuber. Ja. En die produceert een nutteloze robot. Um, de laatste jaren heeft ze meer wat, wat meer nuttige dingen gedaan. Maar het is echt een fantastisch kanaal om naar te kijken. Als je nog een keer s ochtends bij je koffie iets wil kijken... moet je eigenlijk een keer daarna gaan kijken. Want het is echt, je moet altijd zo hard lachen. Ze, is gewoon heel, ze heeft heel veel humor. En uh, ja, nutteloze robots bouwen, dat is natuurlijk, begint al grappig. Uh, dan heeft ze bijvoorbeeld een, een, een alarmklok gemaakt... die haar wakker slaat met een van de rubberen handschoen. Uh, dat werkt dat maar half, maar dat is toch leuk. Dat is niet nuttig. Nou, ja, nee, maar ze werken bijna nooit. En dat ah, is, de ja. grap is dat zij zeg maar, niet bang is om te falen. En dat vind ik juist zeg maar, heel benoemenswaardig. Dat ook een keer een robot gebouwd. Die kon maar één ding. En dat was jouw schouders klopjes geven. <laughs> oh, dat klopjes. Dat is ook niet nutteloos. <laughs> een robot zo. Zo is een robot nooit nutteloos. Namelijk altijd vet. Dit is wel haar eigen term. Dus zij, ik weet niet, het klopt inderdaad. Ze is eigenlijk niet nutteloos, maar zij zegt zelf dat ze nutteloos zijn. En Ruurt heeft haar ook een keer getipt. En ik vind het wel grappig te zijn van die mensen. Als je die opzet, dan hoor je ze Engels praten. En zeg je, jij bent een Nederlander. En ik had echt de eerste 30 seconden, toen ik naar Simone keek. Ook zo, hè, wacht even, dit accent. Is, is ze Nederlands? Niet? Hè, even getwijfeld. Hij is dus niet zo. Anders was het echt prime material om hier in de podcast uit te nodigen. Ja. Ja, zeker. Zij, zij zou echt heel leuk zijn. Kan ik, uh, kan ik ze meteen zien. Ja. Uh, uh, uh. Je mag er nog meer geven hoor. Desnoods nog een kwartier lang. Oh, oké. Okay. Nou weet je, ik geef er nog eentje. Dat vind okay. ik alweer genoeg. Mm-hmm. Uh, er is één YouTube kanaal. Dat is eigenlijk een heel klein kanaal van... Ik weet eigenlijk niet eens van wie het is. Het heet Emergent Garden. Emergente tuin, zo gezegd. Uh, en die heeft ook een beetje dat, dat die, die, die speelse manier van kijken naar evolutie uh, heel goed te pakken. En dat is echt heel leuk om naar te kijken. Hij legt alles heel goed uit van hoe hij zijn simulaties heeft, uh, heeft gemaakt. En er zitten dus alle beestjes in die kunnen ogen en monden evolueren. Maar dan wel gebaseerd op pixels. Dus het is eigenlijk mijn liefde voor pixels en mijn liefde voor evolutie uh, samen in, uh, in een YouTube kanaal. Dus die zou ik nog wel willen aanraden. Mooie tips, dankjewel. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En Met Nerds om tafel is een podcast door Floris Bot, Jurian Ubachs en mij, Randal Pelen. Onze panelleden zijn Esther Krammendam, Ruurt Sanders en Sander Bijleveld. En onze gastneurt van vandaag was Bram van Dijk. Nou Bram, reis voor de boeg. Yes. Dank voor je komst. Ik ga niet helemaal terug naar Duitsland vandaag. <laughs> Wah, waarom zou je dat doen? <laughs> ja. um, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? Ja, voorheen zou ik Twitter zeggen. Maar ik ben toch een beetje minder actief op Twitter sinds hmm. een paar weken nu. Uh, nou ja, ik heb een website, bramvandijk.com. Daar kun je ook wat van mijn simulaties zien. Daar ga ik zeker wat meer simulaties op laten zien, zodra ik uh, meer ga bouwen. Uh, dus ik zou gewoon mijn website zeggen, bramvandijk.com. Hele mooie. Uh, heb je nog mensen op de korrel waarvan je zegt, die zouden wij een keer uit moeten nodigen? Nu is het heel lang stil. Um, daar had ik eigenlijk iets eerder over na moeten denken. Nou ja, je wordt toch, toch uitgenodigd op onze Slack. Dus dan houden we dat antwoord dat ja, goed. Ja, misschien is dat een goed idee. Want ik, ik, waar ik, hem, ja, de, ik heb de neiging om dan allerlei wetenschappers te gaan noemen. Maar er moet hmm. ook nog een beetje wetenschappers zijn met die extra nerd component. En dat het niet alleen maar over de ingewikkelde microben gaat misschien. Want dan krijg je weer zo'n, uh, zo'n verhaal als, als van mij vandaag. Oh, wij zijn een keer heel erg verrast over hoe je plantjes moet laten groeien op Mars. Dat vond ik heel tof. Ja, dat is ook leuk. Nou, onze website is mnot.nl. Join in onze Slack. Dan gingen 2200 schattige, capabele en charmante nerdje voor. Je kunt vragen stellen aan de volgende gastnerd in het kanaal. Vraag van de luisteraar. En we hebben een heel mooi kanaal. Dat heet DevDev. Daar zitten al die programmeurs die de hele dag met elkaar kunnen bitchen... over welke programmeertaal het beste is. Maar zo nu en dan ook wel behulpzaam uit de hoek kunnen komen. Dus dat uh, is iets waar je je voordeel mee kan doen. Je kunt ook jezelf 
een voordeel doen door vriend van de show te worden. Dan kom je in het clubhuis op onze Slack. En dat is de beste plek om te zijn. Omdat er weer een meetup aan zit te komen. En dat doen we voortaan echt vier keer per jaar. En niet alleen dat. Je krijgt ook stickers en biervultjes door de briefbus. Een private RSS feed. Zodat je zonder reclame in eerder dan de rest kunt luisteren. Merch is te vinden op onze webshop. En Neurpier staat op neurpier.nl. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer. Yeah. Lekker cool. gewerkt. Dat was leuk. Ja, heel goeie.